ಸಹನೋಭುನ್ನತ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ವಿಭಾಗಿನಿ ವ್ಯೋಮವ್ಯಾಪ್ತೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತ ನಮಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಆಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ನಮ ಶ್ರೀಶಂಕರನಂದ ಗುರುಪಾದಾಂಬುಜನ್ಮನಿ ಸವಿಲಾಸ ಮಹಾಮೋಹ ಗ್ರಾಹ ಗ್ರಾಸೈಕರ್ಮಣಿ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆ ವಿಹಾಯಪರಜೀವಯೋ ಅಖಂಡ ಸಚ್ಚಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೈವಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಅಖಂಡ ಸಚ್ಚಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೈವ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅನಂತಮು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವೇನಿಟ್ಟು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅಂಟೇ ನಲಭೈ ಆರೋ ಶ್ಲೋಕಂಲೋ ಜಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಂಲು ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಖಂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯನ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಇಕ್ಕಡ ಅಖಂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೈವ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾವಾಕ್ಯನ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅಖಂಡ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾವಾಕ್ಯನ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಅದೇ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸರೇನಂಡಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾವಾಕ್ಯನ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯನ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಏ ದೇನ್ನೈತೇ ಮೀರು ಲಕ್ಷ್ಯಂಗಾ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸ್ತೂ ಉಂಡಾರು ಮಹಾವಾಕ್ಯನ ಚೇತ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಲ ಚೇತ ದೇನ್ನೈತೆ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಉಂಡಾರು ಸೂಚಿಸ್ತೂ ಉಂಡಾರು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಏಂಟು ಅಸಲು ಅಂಟೇ ಅದು ಸಾಕಾರಮಾ ಲೇಕ ನಿರಾಕಾರಮಾ ಸಗುಣಮಾ ಲೇಕ ನಿರ್ಗುಣಮಾ ಸವಿಕಲ್ಪಮಾ ಲೇಕ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಮಾ ಏಂಟೋ ಚಪ್ಪಂಡ ಅದು ಅದು ಮುಂದೆ ತೇಲ್ಸಂಡಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ದ್ವಾರಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಮೀರು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಉಂಡರು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಮೀರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತೂ ಉಂಡರು ಮೇನ್ ಚೆಬುತ್ತನ್ನೋದು ಏಂಟೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯಂ ಚೇತ ಅಂಟೇ ತತ್ವಮಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚೇತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾನಿಕ ಅವಕಾಶವೇ ಲೇದು ಮಹಾವಾಕ್ಯೇನ ತತ್ವಮಸಿ ಮತ ಮಹಾವಾಕ್ಯೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಮು ಮಹಾವಾಕ್ಯಂ ಚೇತ ಚಪ್ಪಬಡುತು ಅಂಟುನ್ನಾರು ಕದಾ ಮೀರು ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯೇನ ಮೇನ್ ಚೆಬುತ್ತನ್ನೋದು ಏನಂಟೆ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯೈ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಇತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಆಕ್ಷೇಪ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಪೋನೆಂಟ್ 
కాబట్టి తత్వమసి అనే మహావాక్యం ఏదైతే ఉందో అయమాత్మ బ్రహ్మ సర్వం కలిపితం బ్రహ్మ అహం బ్రహ్మాష్మి ఇత్యాది మహావాక్యై ఇటువంటి మహావాక్యాల ద్వారా ఏ బ్రహ్మమైతే సూచింపబడుతూ ఉందో అది మహావాక్యాల చేత లక్ష్యతే అని మీరు చెబుతున్నారు అది కుదరదు అని మేము అంటున్నాం అది ఆక్షేపం మహావాక్యం చేత పరబ్రహ్మస్వరూపాన్ని ప్రతిపాదించడం అనేటువంటిది జరగదు దట్స్ రాంగ్ అదే గనక వాస్తవం అయితే ఇంకా ఉపనిషత్తులు అన్నీ పోయినాయి అనే అర్థం ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రమైనటువంటి విషయం మీద పూర్వపక్షి ఆక్షేపాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అని విద్యారణ్యుల వారు అంటారు ఇక్కడ యాక్చువల్గా పూర్వపక్షి లేడు సూచిస్తున్నాడు పూర్వపక్షిని బహుశా ఆయన్ని అడుగుంటాడేమో విద్యారణ్య స్వామిని ఎంతోమంది క్వశ్చన్ చేసి ఉంటారు కనుక అది దృష్టిలో పెట్టుకొని పూర్వపక్షం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు అవును ఎందుకని చెప్తున్నావయా నీకు హేతు ఏంటి మహావాక్యం చేత పరబ్రహ్మ స్వరూపం తెలుస్తుంది అని శాస్త్రం చెప్తాము మహాత్ములు చెబుతూ ఉన్నారు అది న లక్ష్యతే ఇది పూర్వపక్ష ఆపేక్ష ఆక్షేప కాబట్టి ఆ విధంగా చేయడానికి అవకాశం లేదు మహావాక్యం చేత బ్రహ్మను ప్రతిపాదించడం కుదరదు అంటున్నావు ఏంటి హేతువేంటి కిం కారణం నెక్స్ట్ సవికల్పస్యక్ష్యే లక్ష్యస్యాదవస్తు నిర్వికల్పస్యక్ష్యం న దృష్టం న సంభవి బ్రహ్మ నిర్వికల్పమా సవికల్పం అనేది కాదు అంటే సగుణమా నిర్గుణం ఏంటి అసలు దీనికి సవికల్పము అంటే ఏం లేదు వికల్పం కలిగినటువంటిది సవికల్పం వికల్పం అనేటువంటిది ఏంది మార్పు ఒక మార్పు ఎక్కడైతే జరుగుతుంటుందో అది వికల్పం వికల్పేన వర్తతే ఇది సవికల్పం కాబట్టి సవికల్పం అంటే వికల్పంతో కూడినటువంటిది సవికల్పం వికల్పేన వర్తతే ఇది సవికల్పం కాబట్టి మార్పు చెందుతూ పోయేటువంటిది ఈ మార్పు చెందేది ఏదైతే ఉంటుందో అది పరిమితంగా ఉంటుంది కనుక అది ద్వైతం సవికల్పం ద్వైతం ఇక నిర్వికల్పము అంటే అది ముందు అది తెలుసుకోండి సవికల్పము అంటే ఎక్కడైతే మార్పు ఉండేదికి అవకాశం లేదో అది సవికల్పం మార్పు ఉంటుందో వికల్పైన వర్తతే సహ సవికల్పం కాబట్టి ఎక్కడైతే మార్పు ఉంటుందో అది సవికల్పం కాబట్టి ఇది సవికల్పం సవికల్పం అంటే ద్వైతం నిర్వికల్పం అంటే అద్వైతం ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మీకు పూర్వపక్షి ఇచ్చేటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే సవికల్పమా నిర్వికల్పమా అనేటువంటి నువ్వు మహావాక్యం చేత దేనిని గురించి ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నావో అది సవికల్పమా నిర్వికల్పమా అంటే ద్వైతమా అద్వైతమా డైరెక్ట్ బ్రహ్మం అనేటువంటిది ద్వైతమా అద్వైతం అనేది ఇంప్లైడ్ మీనింగ్ దాంట్లో అందువల్ల సవికల్పమా నిర్వికల్పమా అని అడుగుతూ ఉన్నాడు సవికల్పస్య పరబ్రహ్మ సవికల్పస్య లక్ష్యత్వే సవికల్పస్య లక్ష్యత్వే సతి అది సవికల్పస్య లక్ష్యత్వే సతి లక్ష్యస్య అవస్తు స్యాత్ లక్ష్యస్య స్యాద్ అవస్తు లక్ష్యస్య అవస్తు స్యాత్ లక్ష్యస్య స్యాత్ అవస్తు లక్ష్యస్య అవస్తు స్యాత్ స్యాత్ భవేత్ ఒకవేళ గనక నువ్వు బ్రహ్మము మహావాక్యం ద్వారా దేన్నైతే ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నారో ఆ బ్రహ్మము గనక సవికల్పము ద్వైతము అని గనక నువ్వు చెప్పేటట్లయితే సవికల్పస్య లక్ష్యత్వే సతి లక్ష్యస్య ఏ పరబ్రహ్మమును గురించి అయితే నువ్వు చెబుతున్నావో అది అవస్తు స్యాత్ అవస్తు స్యాత్ వస్తు అంటే ఆత్మ అవస్తు అంటే అనాత్మ అది అనాత్మ అయిపోతుంది మిథ్య అయిపోతుంది బ్రహ్మము గనక సవికల్పం అని గనక చెప్పావా ఇది మిథ్య అయిపోతుంది ఇది పూర్వపక్షి చెప్తున్న విషయం నెక్స్ట్ సెకండ్ థర్డ్ లైన్ నిర్వికల్పస్య లక్ష్యత్వం అంటే నిర్వికల్పస్య లక్ష్యత్వే సతి న దృష్టం న సంభవి పోని బ్రహ్మము నిర్వికల్పము అని గనక అన్నావా అంటే అద్వైతం బ్రహ్మము గనక ద్వైతము అని గనక అన్నావు అంటే 
బ్రహ్మణ అనంతత్వ హాని భవతి వాడికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అదే చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే సవికల్పమో మార్పు చెందేదో మార్పు చెందేది నశిస్తుంది గనక మార్పు చెందేది ఆత్మ అయ్యేందుకు అవకాశం లేదు గనక మార్పు చెందేది అనాత్మ గనక అనాత్మ అంటే అవస్థుత గనక అవస్థుత స్యాత్ లక్ష్య అవస్థుత భవేత్ నిర్వికల్పస్య లక్ష్యత్వం ఒకవేళ నువ్వు చెప్పేదే గనక మహావాక్యం ద్వారా నువ్వు తెలియజేసేది నిర్వికల్పమైతే నిర్వికల్పత్వే సతీ నిర్వికల్పత్వం లక్ష్యత్వం గనక అయితే న దృష్టం ఇప్పటి వరకు దాన్ని చూసిన వాళ్ళు లేరు నచ్చ సంభవి అది జరిగింది లేదు ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్ అది పూర్వపక్షం అబ్జెక్షన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అబ్జెక్షన్ చూడండి అంటే సవికల్ప పరబ్రహ్మ ఇప్పుడు నేను పరబ్రహ్మం సవికల్పమో నిర్వికల్పం అని కదా దాన్ని అబ్జెక్టివ్గా చెప్తాను నేను పోని సవికల్ప పరబ్రహ్మ లక్ష్యత్వే సతి బ్రహ్మణ అనంతత్వ హాని భవతి క్లియరా బ్రహ్మమే కనుక ద్వైతం అయింది అనుకో ద్వైతం అంటే మార్పు చెందేది సవికల్పం అంటే నామరూపాలమ్మ ఇంకేం లేదు సవికల్పం అంటే నామరూపాలు మార్పు చేంజ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది ఇవి నామరూపాలు నామరూపాలు ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి ఒక రూపానికి నామం ఉంటుంది రూపం మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది ఎద్ రూపం తన్నస్యం కనుక ఈ సవికల్పమే కనుక బ్రహ్మమైతే రూపాలు కలిగినవన్నీ నశించిపోతూ ఉంటాయి కనుక బ్రహ్మము కూడా నశించిపోదు ఇప్పుడు దాన్నే నువ్వు చెప్పేది తత్వమసి వాక్యార్థం ద్వారా కాబట్టి ఎప్పుడైతే నామరూపాలతో బ్రహ్మం ఉందో అదిగో దానికి ఒక రూపం ఉంది దాని పేరు ఫ్యాను ఆ ఫ్యా రూపం ఏదైతే ఉందో అది కనపడుతూ ఉంది దానికి నామము ఫ్యాను దీనికి ఒక రూపం కనపడుతూ ఉంది ఆ రూపము ఈ రూపం వేరుగా ఉన్నాయి ఈ రూపం ఏదైతే ఉందో ఇది మైక్ దీని పేరు మైకు రూపము నామము రూపము నామము అది నశించిపోద్ది ఇది నశించిపోద్ది ఇది అది కాదు అది ఇది కాదు పరిమితమైనటువంటిది పరిమితమైనటువంటిది పరిపూర్ణం కాలేదు ఇది అంతమైపోయేటువంటిది అనంతం కాలేదు కనుక సవికల్ప లక్ష్యత్వే సతి సవికల్పస్య బ్రహ్మణ సవికల్పస్య లక్ష్యత్వే సతి బ్రహ్మణ అనంతత్వ హాని భవతి అది నశించిపోయేది అవుతుంది మిథ్య అవుతుంది అంతేగాని సత్యమయ్యేందుకు అవకాశం లేనే లేదు కాబట్టి ఇదే నువ్వు చెప్పేది ఈ మార్పుని గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా మారేటువంటిది ఏది నిత్యం కాదు కదా కాబట్టి బ్రహ్మము సవికల్పం కనుక ఏది తత్వమసి వాక్యార్థం ద్వారా తత్వమసి వా మహావాక్యేన అఖండం సచ్చిదానందం లక్ష్యతే అని అన్నావే అఖండము సచ్చిదానందం అంటున్నావు కనుక అది మహావాక్యేన లక్ష్యతే అది సవికల్పం కనుక అయ్యేటట్లయితే కుదరదు సరే ఓకే మేము కూడా చెప్పడం లేదు కదా సవికల్పం అని బ్రహ్మం మార్పు చెందేదని ఎవరు చెప్తున్నారు నిర్వికల్పమనే అంటున్నాం సవికల్పన్ని అలా కొట్టేసి ఇప్పుడు నిర్వికల్పం చెప్తున్నాడు నిర్వికల్పస్య లక్ష్యత్వం న దృష్టం నచ సంభవి ఇది అంటే నిర్వికల్పస్య పరబ్రహ్మ లక్ష్యత్వే సతి మహావాక్యన నిర్వికల్ప పరబ్రహ్మ లక్ష్యత్వే సతి తత్ లక్ష్యత్వం న దృష్టం నచ్చ సంభవి న దృష్టం దాన్ని చూచిన వాళ్ళు లేనే లేరు ఎందుకు లేరు దీని ద్వారా దాన్ని సూచిస్తున్నాడు అని అంటే ఇదొకటి ఉండాలి అదొకటి ఉండాలి అదొకటి ఉందని తెలుసుకునేవాడు ఒకడు ఉండాలి తెలుసుకునేవాడు ఒకడు ఉంటే తెలియబడేది ఒకటి ఉండాలి తెలియబడేది తెలుసుకునేది రెండు ఉన్నప్పుడు సవికల్పమే ఏది నిర్వికల్పం ఎక్కడుంది కనుక ఏదయ్యా న దృష్టం ఎప్పుడైతే అఖండమైనటువంటి నిర్వికల్పమైనటువంటి వస్తువు ఒకటి ఉన్నది అని కనుక అంగీకరించేటట్లయితే రెండో వస్తువు ఉండేందుకు అవకాశం లేదు దాన్ని చూడడానికి ఇది ఇలా జరిగింది అని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎందుకని చెప్పేవాడు లేడు నచ్చ సంభవి కాబట్టి సవికల్పమా చెప్పు అనంతత్వానికి హాని నిర్వికల్పమా చెప్పు పోనీ అదన్నా చెప్పు పరబ్రహ్మని నేను ప్రతిపాదిస్తున్నానండి మహావాక్యన లక్ష్యతే మహావాక్యం ద్వారా నేను సూచిస్తున్నానంటే నువ్వు మాటల ద్వారా పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి ఆ మాటల ద్వారా సూచింపబడేటువంటి వస్తువు ఆ పరబ్రహ్మం అది వాడి అబ్జెక్షన్ అంతా ఏంటంటే మాటల ద్వారా చెబుతావా అంటే వాక్ ద్వారా నువ్వు పరబ్రహ్మముని ప్రతిపాదిస్తావా ఏ పదం తీసుకున్నా ఆ పదంలో ఉండే శక్తి దానికి ఉంది రెండో పదంలో ఉండే శక్తి దానికి లేదు దాన్ని ఏమన్నాము శక్తి వృత్తి లక్షణ వృత్తి చెప్పావనుకు దేని లక్షణం అదే ఎటు చెప్పినప్పటికీ కూడాను అంతం కలిగినటువంటి పదాలతో 
అంతమైనటువంటి శక్తి కలిగిన పదాలతో అనంతమైనటువంటి పరబ్రహ్మం గురించి నువ్వు మాట్లాడడానికి అవకాశమే లేదు కాబట్టి న దృష్టం న దృష్టం ఎందుకని న దృశ్యతే న తత్ర చక్షుర్గే న వాగ్గే నో మన అవునా శుశ్రుమ పూర్వేషాం మా పూర్వీకులైనటువంటి గురువుల దగ్గర అంతా విన్నది ఇదయ్యా అని ఉపనిషత్తే చెప్తుంది కదయ్యా ఏమని ఎక్కడికైతే నతత్ర చెట్టు గచ్చతి ఎక్కడికి కన్నుచి వెళ్ళి చేరలేదో నా వాకు గచ్చతి ఎక్కడికి వాక్కు పోలేదో నా మనహ నో మనహ నా మనహ నా మనసు కూడా చేరలేదు మనసు చేరలేదంటే నువ్వు ఆలోచించలేవు అని అర్థం ఆలోచించలేని దాన్ని ఏం చెబుతావు నువ్వు మనసు సరిపోవడం లేదు ఆలోచించడానికి వాక్కు ద్వారా చెప్పడానికి వాక్కు సరిపోదు చూచిందే అంటామా అనంతమైన దాన్ని అంతం కలిగినటువంటి కళ్ళు చూడలేవు కాబట్టి న దృష్టం న చ సంభవి వీడి మాట అన్నాడు అంటే ఉపనిషత్తు కూడా ఉంది వీడి మైండ్లో పూర్వపక్ష మైండ్లో ఉపనిషత్తు ఉంది కేనోపనిషత్తు ఉంది ఎన్మనసా నమనుతే ఏ నాహుర్ మనోమతం న తత్ర చర్చూర్ గచ్చతి నో నా వాగ్ గచ్చతి నో మనహ కేనోపనిషత్తు ఉంది వీడి మైండ్లో ఊరికే లేదు అబ్జెక్షన్ ఊరికి అటు ఇటు ఏదో దంపుడు బియ్యం మాట్లాడటం మాదు ప్రామాణికంగా ఉంది అంతేకాదు తైతరేయం కూడా ఉంది యథోవాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసాసహ ఎక్కడికైతే వాకు మనసు వెళ్ళి చేరలేక తిరిగి వస్తూ ఉన్నాయో అది పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని తైత్రేయంలో మీకు నేను చెప్పాను మనం అంతా అధ్యయనం చేశాం కాబట్టి ఏంటయ్యా ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది బాబు చూడడానికి మరొకటి లేదు నా దృష్టం నచ్చ సంభవ జరిగేందుకు అవకాశం లేనే లేదు కాబట్టి నువ్వు చెప్పడానికి అవకాశం లేదు చెప్పడానికి అవకాశం లేనప్పుడు మహావాక్యన లక్ష్యతే ఎందుకని ఏదైనా గనక నువ్వు చెప్తే దానికి వాచో విధేయత్వం ఉండాలి ఇదే టెక్నికల్ వర్డ్ వాచో విధేయత్వం వాచ అంటే వాక్కు ద్వారా చెప్పడానికి అది అందుబాటులో ఉండాలి వాచో విధేయత్వం అందుబాటులో ఉండాలి కాబట్టి దేనిని గురించైనా సరే నువ్వు వర్ణించాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి పేరున్నా ఉండాలి నామ రూప జాతి క్రియ గుణ విశేష సంబంధ ఇవన్నీ లక్షణాలు దేనికైతే ఉంటాయో ఈ ధర్మాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడే నీ వాచో విధేయత్వం నీ వాక్కు పనిచేస్తుంది కానీ ఇంకొక చోట లేదు ఇది ఒక జాతి అదొక జాతి ఎస్ ఇది చామంతి అది పూబంతి ఎస్ ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని వర్ణించగలవు జాతి అదొక నామం కుక్క ఇదొక నామం గేదె వర్ణించగలవు నామ రూప అది చెట్టు ఇది పుట్ట వర్ణించగలవు చెప్పగలవు వాక్కు ద్వారా కాబట్టి వాక్కు ద్వారా ఏదైనా కానీ వెర్బల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిందంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నామం ఉండాలి రూపం ఉండాలి జాతన్నా ఉండాలి గుణమన్నా ఉండాలి దాని గుణమన్నా ఉండాలి క్రియన్నా ఉండాలి సంబంధమన్నా ఉండాలి రిలేషన్షిప్ అన్నా ఉండాలి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాక్కు ద్వారా దాన్ని నిర్దేశించగలం కానీ లేకపోతే నిర్దేశించలేము బ్రహ్మము జాతి కాదు బ్రహ్మము గుణము లేదు బ్రహ్మములో క్రియ లేదు నిష్క్రియత్వము ఎలా చూచినప్పటికి కూడాను ఏ విశిష్ట ధర్మాలు ఉండడం వల్ల మనం వాక్కు ద్వారా చెప్పగలుగుతామో వాక్కు యొక్క విధేయత్వం ఉందో వాచో విధేయత్వం ఉందో అది బ్రహ్మం విషయంలో పోసగదు ఎందుకని పోసగదు ఈ లక్షణాలన్నీ బ్రహ్మమునందు లేవు కాబట్టి నిర్వికల్పం అని గనక చెప్పావా తత్వమసి వాక్యార్థం ద్వారా నువ్వు పరబ్రహ్మమును చెప్పలేవు సవికల్పం బ్రహ్మమని చెప్పావా అసలు కుదరదు చెప్పి కూడా ఉపయోగం లేదు ఎందుకని త సవికల్పము నిర్వికల్పం అనే వాటికి పరస్పరం వైరుధ్యం ఉంది కనుక సవికల్పం నిర్వికల్పం కాదు నిర్వికల్పం సరికల్ప సవికల్పం కాదు కనుక ఇటు చూసినప్పటికి కూడాను నీవు తత్వమసి వాక్యం ద్వారా బ్రహ్మమును నిర్దేశించడానికి ప్రతిపాదించడానికి అవకాశమే లేదు అనేది పూర్వపక్షి యొక్క ఆక్షేపం ఎస్ కమ వికల్పో నిర్వికల్పస్య సవికల్పస్య వా భవేత్ ఆద్యే వ్యాహతిరన్యత్ర 
अनवस्ताश्रयादय आद्ये व्याहतिरण्य अनवस्तात्माश्रयादय नाड़ी चोड़ का कदा इन अत प्रश्न वैसा अया सौकल निर्वकमा एना ईन एम चुप्तना वाड़ी इंक वाड़ी पौरपा नेगा पूर्व पक्षि ईन को अर्धम काने अड़ना वाणि ईन को अर्थ का यहाँ कष्ट पदों अया सविकलमन चपावा कुदरदी एंकनी परमार्थम दबी अन तत्व पोदी लेकिन निर्विकलमन चपावा न दृष्ट न संभवी अर्थमी अर्थमें विद्यारण्य को अर्थम का अभी तमाश इपड़ा ना बहुत विकल चूसको विकल अटे म रूपादि धर्म विषय विकल इन कदा विकल्पे नाम रूप उड़ेदी कदा सविकल आयन विकल्पे एदो का कदा विकल वर्तते सविकल अदे सविकल काबू विकल अटुनाव कदा नुकड़ जुना विकल निर्विकल वा सविकल वा क्रिटिकल अया निर्विकलमन अनावे विकल्पमन अनाव कदा नाम रूपा उड़ेदी विकल मारपेदी आ मारप चंदेदी अंटनाव कद विकल इधी देश अर्थ कविकलम ओक विकल निर्विकल ओक विकल क्रिटिकल आर्ग्युमेंट विकल अटुना अभी सविकल निर्विकल जो तम चूँ रे विकल पदम सविकल निर्विकल कदा मोता विकल अटुना विकल मारप चंदेदी अड़े इदंत वस्तु आर्ग्युमेंट अंत नर्थंवासीदे इन मनमेदे डिस्कू उ विषय विकल विषय नाम रूपाधि विकल विषय निर्विकल नंबर वन सविकल भवे ब्रूहि चुड़ विकल नुदेशी माटड़ना सविकल को अंटनावा विकल निर्विकल को अंटनावा अभी ना अर्थम ब्रह्म निर्विकल सविकल महावाक्य चेत मेमे बोधिस्नामो नीचे चपे अवकाश उ कल निर्विकल वा सविकल वा ब्रूहि चुपना चाड़ेमो ईन अटुना नी वेस्ट टाक ने श्लोका पगटन चपावन एम चाव इदो अदो चाव अंतना निर्विकल चुप्ता यह विकल निर्विकल की संबंधी अच्छा लेदा सविकल की संबंधी अंत गा नाला तिरी क्वेश्चन नवे विद्यारण का पूर्व पक्षि अर्थम देर फोर यह रेटाव कदा नु रेटना खंडे पो एट खंडस्वाया आदे मोदी कपावा एमट मोदी निर्विकल निर्विकल की संबंधी विकल कपावा व्याहति आदे मोदी कपते निर्विकल कपते व्याहति व्याहति व्याघात इति अंतराय दाख अबजक्षन उ व्याहति व्याघात भवे दाने मीद मे अबजन मा दर यदि गनक निर्विकल की संबंधी विकल कपावे अन्त्र अड़े उ पदा आद्य व्याहति गनक मोदी चपावा निर्विकल व्याहति व्याघात भवे दाख अबजन मा दर अन्त्र ले रेपन को अन्त्र एटार अन्त्र सविकल कदा रे दोष चूपना इंक मिगता दोष ऊहिचो कावास दोष चूपस्ता यदि अनवस्था वन दोष वन डिफेक्ट अनवस्था दोष आत्माश्रय आत्माश्रय दोष आदय एट्रा दोष 
మొదటిది గనక చెప్పావా మా దగ్గర అబ్జెక్షన్ ఉంది సార్ వ్యాహతి అధ్యే అన్యత్ర రెండవది గనక చెప్పావా అంటే నిర్వికల్పం అని కనుక నువ్వు చెప్పావు అని అంటే మాత్రం వెంటనే నీ మీద పడిపోతాం ఇప్పుడు వికల్పం నిర్వికల్పానికి సంబంధించింది కనుక అన్నావంటే లేదు రెండవది గనక చెప్పావా సవికల్పం అని అదంతా దోషమయం దోషాల పుట్ట కాబట్టి నువ్వు చెప్పే వికల్ప దేనికి సంబంధించింది సార్ నిర్వికల్పానికి సంబంధించిందా లేక సవికల్పానికి సంబంధించిందా దేన్ని ఉద్దేశించి నువ్వు వికల్పం అనేటువంటి శబ్దం వాడావు అనేది ఆది ఇప్పుడు చూడండి మీకు మొదట అర్థమైపోయింది కదా వికల్పం అంటే అర్థమైపోయింది నామ రూపాలతో కూడినటువంటిది మార్పు చెందేటువంటిది నిర్వికల్పం అంటే కూడా తెలిసింది ఆది ఒకవేళ కనుక నిర్వికల్పం అని కనుక అన్నావు అంటే నిర్వికల్పం అంటే ఏంటి వికల్ప న విద్యతే ఎస్ దేంట్లయితే వికల్పం లేదో అది నిర్వికల్పం వికల్పం లేనిది నిర్వికల్పం అయినప్పుడు వికల్పం నిర్వికల్పానికి సంబంధించిందని ఎట్లంటావు సార్ ఫస్ట్ది అది వ్యాహతే అబ్జెక్షన్ బ్యూటిఫుల్ అబ్జెక్షన్ కదా నిర్వికల్పం అంటేనే వికల్పం లేనిది మేము అడుగుతున్నది నువ్వు చెప్పే వికల్పం నిర్వికల్ప శవ సవికల్ప శవ బృహి అయ్యా నిర్వికల్పశానికి సంబంధించిందండి వికల్పము నిర్వికల్పం అంటేనే వికల్పం లేనిదని అర్థం సార్ అది తెలియకుండా మీరు నన్ను ఉంటారని మేము అనుకోవడం లేదు వికల్ప న విద్యతే ఎస్ కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది ఏంటి నిర్వికల్పానికి వికల్పం ఉందని కనుక నువ్వు అంటే లేని వికల్పాన్ని తమాష చూడండి లేని వికల్పాన్ని ఊహించి నిర్వికల్పం అంటే వికల్పం లేదు లేని వికల్పాన్ని ఊహించి దాన్ని ఆక్షేపంగా నువ్వు చెప్పడం లేని వికల్పాన్ని ఊహించి దాన్ని ఆక్షేపణగా మా దగ్గరికి తీసుకొని రావడం ఇది ఎలా ఉందో తెలుసా దీనికి శాస్త్రంలోకి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఒకటట లేచి నేను చెప్పేది వినండి నాకు నాలుగు లేదు ఈ శాస్త్రంలో ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఉపనిషత్తులు నేను చెప్పేది బాగా వినండి నాకు నాలుగు లేదు ఇప్పుడు మీరేం చెప్పారు వాటి సమాధానం మాకు చెవి లేదు అంతే కదా వాడు మాట్లాడుతూ నాకు నాలుక లేదు ఐ హ్యావ్ నో టంగ్ అని వాడు అన్నాడు అంటే వట్ డస్ ఇట్ మీన్ అలా మాట్లాడేది నాలుకే కదా నాలుకను పెట్టుకొని నాకు నాలుక లేదు అని వాడు చెప్పాడు అంటే నాలుక లేకపోతే వాడు మాట్లాడలేడు వాడు మాట్లాడుతూ నాకు నాలుక లేదు అని అనడం పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి విషయం ఒకవైపు నిర్వికల్పం వికల్పం లేదని చెప్తూ వికల్పం నిర్వికల్పానికి సంబంధించింది అని అనడం వ్యాహతి ఇట్స్ అన్ అబ్జెక్షన్ కొట్టేస్తున్నాడు వాడిని ఇదిగోండి తమసుడు విచిత్రం ఆద్యే వ్యాహతి అన్యత్ర పోనీ లేండి సార్ ఇంకోటి అని చెప్తారా సవికల్పం అని చెప్తారా అది కూడా కుదరదు అందువల్ల నీ ప్రశ్న నాకు అర్థం కావడం లేదు కనుక ఐఎమ్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ నీ ప్రశ్నే యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ టు మీ వికల్పం అంటున్నావు వికల్పం సవికల్పానికి సంబంధించిందా నిర్వికల్పానికి సంబంధించిందే నిర్వికల్పం అనే క్వశ్చనే లేదు ఇదిగో చెప్తున్నా వ్యాహతి అస్తి అంతరాయం ఉంది ఇక్కడ ఏమిటో తెలుసా నిర్వికల్పం అని ఎప్పుడైతే అన్నావో వికల్పం లేనిది నిర్వికల్పం ఇంకా దానికి వికల్పం అని నువ్వు అన్నాడేది ఏంటి లేని దాన్ని సృష్టించి దాన్ని ఆక్షేపణగా మా దగ్గర తీసుకొస్తావా ఐ హ్యావ్ నో టంగ్ అని అయిపోయింది ఇక్కడ అన్యత్ర పోనీ సవికల్పానికి సంబంధించింది వికల్పం అని అంటావా ఇను సవికల్ప లక్ష్యత్వే సతి కదా సవికల్పం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా వికల్పంతో కూడింది వికల్పంతో కూడింది సవికల్పం ఇది పూర్వపక్షి చెప్పే భావం సవికల్పం అంటే వికల్పంతో కూడిందని ఇప్పుడు ఈయన అనేది ఏంటంటే వికల్పం అంటే మార్పు కదా వికల్పం అంటే మార్పు కదా పరిణామం కదా వికల్పం అంటే ఇది కరెక్టా ఈ వికల్పం అనేటువంటిది సవికల్పానికి సంబంధించిందని నువ్వు కనుక చెబితే ఇదే కనుక నీది రెండవ అర్థం అయితే అన్యత్ర ఇది కరెక్టా కరెక్టే స్వామీజీ మరి ఈ వికల్పం రూపం ఉంది కదా ఈ రూపం ఏ రూపం నుండి వచ్చింది అసలు షర్దర్శనాల్లో 
న్యాయశాస్త్రం మీద ఆర్గ్యుమెంట్ నడిచేటప్పుడు ఇది ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి లాజిక్ అదంతా మీకు అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడికి ఎంత అవసరం అంత చెప్తున్నా మీకు అండర్స్టాండ్ వికల్పం అంటే మార్పు కదా ఒక వస్తువు మార్పు చెందింది అనుకున్నా ఆయన ఇది దేని నుండి మార్పు చెందింది అని ఇప్పుడు పెరుగు అనుకున్నావు నువ్వు పెరుగు వస్తువు వికల్పం చెందింది పాలు పెరుగైంది ఇప్పుడు నువ్వు అడుగుతావు పెరుగు దేని నుండి వికల్పం చెందింది పాలు నుండి పాలు ఇది తమాష అంతే అక్కడ కుండండి కాబట్టి కుండ వచ్చింది అంటే కుండకు ఒక రూపం ఉంది కనుక దేని వికల్పం ఇది అని అంటే మట్టి యొక్క వికల్పం మట్టి ఎవరూపుడు నిర్వికల్పం మట్టి కనపడుతుంది కదా అది మళ్ళీ అణువుల సముదాయం మరి అణువులు ఇది తమాష ఎప్పుడైతే ఒక వికల్పాన్ని తీసుకున్నావో ఈ వికల్పం దేని నుండి కలిగింది తమాష చూడండి వికల్పం అన్నప్పుడే మరొక దాని నుంచి కలుగుతుంది అది తమాష మార్పు చెందేదే వికల్పం కనుక బాగా అర్థం చేసుకోండి ఏదైనా సరే మార్పు చెందింది అంటే దేని నుండి మార్పు చెందింది అనేది ప్రధానమైనటువంటి విషయం వికల్పంలో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందే వికల్పము అంటే మార్పు చెందడం దే మార్పు చెందింది అంటే ఏదో ఒక క్రమంలో మార్పు చెంది ఉండాలి అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి స్థితి మారడమే మార్పు చెందడం అంటే వికల్పం అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే వికల్పం అని నువ్వు అంటున్నావో అంతకు ముందు అది ఏంటి దాని రూపం ఏంటి ఇప్పుడు కొండ దేని వికల్పం మట్టి వికల్పం అండి అని అంటున్నావు కదా అది కాబట్టి ఇట్లా కనుక చూస్తే వికల్పం నువ్వు సగ సవికల్పానికి సంబంధించింది అని కనుక నువ్వు అన్నట్లయితే సవికల్పము అని అన్నప్పుడు మార్పు చెందేదే కనుక వికల్పం మార్పు చెందేదానికి సంబంధించింది అయినప్పుడు కార్యరూపంలో ఏదైతే వికల్పంగా కనపడుతూ ఉందో అది దేని నుండి తయారైంది దేని నుంచి తయారు చేశాడు దీన్ని పోని అట్లయినా సరే ఆయన అంటే అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఇంకొక వికల్పం కనపడుతుంది అవునా దీనికి ముందున్న వికల్పం పాలు పెరుగుకు ముందు పాలు మజ్జికి ముందు పెరుగు పెరుగుకు ముందు పాలు ఇటు పోతుంటుంది కదా అది వికల్పం కదా అది ఏ వికల్పం నుంచి కలిగింది ఇంకొక వికల్పం నుంచి కలగాల అది ఏ వికల్పం నుంచి కలిగింది సార్ మరొక వికల్పం నుంచి అది అదది అది పోతా ఇది అనవస్థ దోషం ఇది అనవస్థ దోషం నైన్ ఏం లే అవస్థ అంటే ఉండడం నిలకడగా ఉండడం అవస్థ అనవస్థ అంటే నిలకడ లేకుండా పోవడం సవికల్పం కదా నిలకడ లేకుండా ఉంటుంది అంటే మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది ఇలా పోతే అనవస్థ దోషం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫైనాలిటీ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫైనాలిటీ ఇన్ఫనెట్ రిగ్రెస్ ఇన్ఫనెట్ రిగ్రెస్ పోతూ ఉంటే పోతా ఉంటుందే కానీ ఎక్కడ అంతమో తెలియదు ఇన్ఫనెట్ రిగ్రెస్ ఏం బాబు చెప్పో నిర్వికల్పంలో వికల్పం లేదు కనుక నీవు చెప్పిన వికల్పము నిర్వికల్పానికి సంబంధించింది కాదు నువ్వు చెప్పిన వికల్పం కనుక సవికల్పానికి సంబంధించింది అయితే ఫస్ట్ దోషం వచ్చేస్తుంది డిఫెక్ట్ అనవస్థ దోషం తర్వాత అండి ఆత్మాశ్రయా దోషం రెండో దోషం ఆత్మాశ్రయ ఆదయ అనేది ఎక్సెట్రా టెక్స్ట్లో ఆత్మాశ్రయ ఆదయ ఆత్మాశ్రయ ఆదయ ఆత్మాశ్రయ దోషం కొద్ది కష్టంగా ఉంది కదా ఈరోజు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకటి రెండు అట్లా ఉంటాయి మరీ ఏమో విషయం కష్టంగా ఉండొచ్చు కానీ నేను తేలిగ్గానే చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నా మీకు ఏం లేదు స్వామీజీ మీకు మాత్రం ఏమైంది అంతే అర్థం కానంత వరకు ఆయనకేమి ఆయనకేమి అర్థమైతే అందరికీ ఏం లేదు ఆత్మాశ్రయం ఆత్మాశ్రయం అంటే ఏంటి స్వామీజీ ఆత్మ అంటే తాను కదా ఆత్మాశ్రయం అంటే తనను తానే ఆశ్రయించుకోవడం సిం సంస్కృతంలో బ్యూటీ అంతా ఏంటంటే సౌందర్యం పదం యొక్క అర్థాన్ని పదమే చెప్తుంది జాగ్రత్తగా వినాలి ఆత్మాశ్రయ అన్యాశ్రయ కాదు ఆత్మాశ్రయ ఈ ఆత్మాశ్రయ దోషం ఒకటి వస్తుంది ఏంటి అని చూడండి ఇది విశేషణ విశేష సంబంధం లేండి ఉదాహరణకి నీలోత్పల అన్నాడు అనుకోండి నీల ఉత్పల నల్ల కలువ కదా ఆ నీలం ఏంటి నాయన అడ్జెక్టివ్ కదా తెలుగులో చెప్పు 
తెలుగులో విశేషణము సంస్కృతంలో కూడాను కాబట్టి నీలము అనేటువంటిది విశేషణం దేనికి విశేషణం పుష్పానికి ఏ పుష్పము కలువ పువ్వు కాబట్టి ఉత్పల కాబట్టి ఉత్పల అనేది విశేష్యము నీల అనేది విశేషణము విశేషము విశేష్యము ఏదైతే ఉందో దాని విశేష జ్ఞానాన్ని విశేషణము చెబుతుంది ఇది గ్రామర్ అంతేనా విశేషణం అంటే అదే అబ్జెక్టివ్ విశేష్యము యొక్క విశేష జ్ఞానాన్ని విశేషణము అందిస్తుంది కాబట్టి ఉత్పల కలువ పువ్వు నీలోత్పల ఒకటి శ్వేతం కూడా ఉండొచ్చు నల్ల కలువ ఉంది తెల్ల కలువ ఉంది కానీ ఇది నల్ల కలువ కాబట్టి కలువ పువ్వులో నలుపు అనేటువంటిది విశేషణం నీలోత్పలం నల్ల కలువ కదా ఇది విశేషణం అది విశేష్యం కాబట్టి ఎప్పుడైతే విశేషణం అనేది ఉంటుందో అప్పుడే విశేష్యము యొక్క విశేష జ్ఞానము కలుగుతుంది అవునా మరి నీలోత్పలం అన్నప్పుడు విశేషణం నీలం కదా పుష్పము నీలము విశేషణం నీలోత్పలము అన్నప్పుడు ఆ నీల లక్షణం పుష్పాన్ని ఆశ్రయించుకునే ఉంది కదా అవునా కాదా పుష్పాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఉంది అది బాగా అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి పుష్పమే నీలవర్ణంలో ఉంది దాన్ని మళ్ళీ విశేషణం ఆశ్రయించుకునేది లేదు పుష్పమే నీలివర్ణంతో ఉంది కదా నాయన కాబట్టి నీలోత్పలము అనాల్సిన అవసరం ఏముంది అదే నీలివర్ణంతో ఉండేటప్పుడు కాబట్టి తనను తాను ఆశ్రయించుకోవడం అనేటువంటిది అనర్థము తనలోనే ఆ లక్షణం ఉండేటప్పుడు తనను తాను ఆశ్రయించుకోవడం ఏంది ఇది ఆత్మాశ్రయ ఇది ఆత్మాశ్రయ దోషం కాబట్టి ఇప్పుడు వికల్పము అని నువ్వు ఏదైతే అంటున్నావో ఈ పువ్వు నీలోత్పలం ఇది కూడా వికల్పమే కనుక వికల్పాన్ని వికల్పం ఆశ్రయించేటువంటిది లేదు కాబట్టి ఆత్మాశ్రయ దోషం ఆదయ అనవస్థా దోషం అంటే ఎక్కడంత ఉందో తెలియనటువంటి దోషం తననే తాను ఆశ్రయించుకునేటువంటి దోషం ఇది ఆత్మాశ్రయ దోషం రెండు దోషాలు అయిపోయినాయి మూడవది అన్యోన్యాశ్రయత్వం ఇది ఒక దోషం ఒకటి మరొక దాన్ని ఆశ్రయించుకోవడం ఒకటి మరొక దాన్ని ఆశ్రయించుకుంటే దేని లక్షణం ఏది కాదు ఇది అన్యోన్యాశ్రయత్వ దోషం ఇంకొకటి కూడా ఉందిలేండి దాన్ని చక్రకాపత్తి దోష అంటారు ఊరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి దీనివల్ల ఏ మోసం రాదు చక్రకాపత్తి దోష అంటే సర్కులర్ లాజిక్ ఇంతకుముందు అన్యోన్యాశ్రయత్వం మ్యూచువల్ డిపెండెన్స్ చక్రకాపత్తి దోష అంటే సర్కులర్ లాజిక్ ఇదిగో చక్రం ఎట్లుంటుంది ఎట్లుంటుంది కదా సర్కులర్ లాజిక్ ఇది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మొదలవుతాడు తిరిగి 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 మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాడు సవికల్పం 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 సవి సవికల్పం ఆత్మాశ్రయం 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 మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి భూమి గుండ్రంగా ఉందని చెబుతాడు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఇవన్నీ దోషాలు గనక ఒకవేళ గనక నువ్వు నువ్వు చెప్పే వికల్పం నిర్వికల్పానికి సంబంధించింది కనుక అయితే నిర్వికల్పంలో వికల్పం ఉండేందుకు అవకాశం లేదు గనక వ్యాహతి ఆద్యే వ్యాహతి అన్యత్ర లేదండి సవికల్పమునకు సంబంధించిందని గనక నువ్వు అన్నావా అనవస్థ దోషం ఆత్మాశ్రయ దోషం చక్రకాపతి దోషం అన్యోన్యాశ్రయత్వ దోషం ఇవన్నీ వచ్చి కూర్చుంటాయి బాబు కాబట్టి అసలు నీ క్వశ్చనే గందరగోళంగా ఉంది ఈ దోషాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూడండి విషయం అట్లయింది కదా ఇప్పుడు క్లారిఫై చేస్తాడు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు ఇదం గుణ క్రియా జాతి ద్రవ్య సంబంధ వస్తుషు సమంతేన స్వరూపశ్య సర్వమేతదితీష్యతాం ఇదం ఇదం అంటే అయం ఇవి ఏవి అనవస్థ ఆత్మాశ్రయ ఆదాయ అన్నాడు కదూ అనవస్థాత్మాశ్రయ ఆదాయ ఇదం ఇయం దోష అది ఈ దోషాలన్నీ కూడాను 
ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అనవస్థ దోషం కానీ ఆత్మాశ్రయ దోషం కానీ నేను చెప్పినటువంటి పరస్పర అవి అన్యోన్యాశ్రయ దోషం కానీ చక్రకాపతి దోషం కానీ ఈ దోషాలన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నవో ఇదం ఇదం దోషాహ ఇయం దోషాహ గుణ నంబర్ వన్ క్రియా నంబర్ టూ జాతి నంబర్ త్రీ ద్రవ్య నంబర్ ఫోర్ సంబంధ నంబర్ ఫైవ్ వస్తుషు అట్లా పెట్టుకోవచ్చు లేదు దాన్ని సిక్స్గా కూడా చేసుకోవచ్చు వస్తుషు సమం సమం అక్కడికి కాబట్టి ఈ దోషాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నవో ఇవి ఎక్కడ వస్తాయంటే నాయన సమంగా వర్తిస్తాయి వీటిల్లో సమం దీంట్లో గుణ క్రియ జాతి ద్రవ్య సంబంధాది విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లో దోషాలు సమంగా వర్తిస్తాయి అన్నిట్లో ఉంటాయి దోషాలు అది తమాష ఇప్పుడు గుణ అన్నావు అనుకో ఏంటి గుణం అంటే ఏంటి గుణం శబ్ద స్పర్శ అది గుణాలు నాయన ఇప్పుడు శబ్దం ఒక గుణం కదా శబ్ద గుణం ఆకాశతత్వం అంటే స్పర్శ స్పర్శ గుణం కదా రుచి అదొక గుణం రుచి శబ్దం కాదు శబ్దము దృశ్యం కాదు ఇవన్నీ కూడా గుణాలు కాబట్టి గుణ గుణ లేక గుణ అంటే శబ్ద స్పర్శాది గుణాలు ఏవైతే ఉన్నవో ఇవి క్రియా వ్యాపారాదులు అనేకమైనటువంటి కర్మలు చేస్తూ ఉంటాం ఈ కర్మలు జాతి ఇప్పుడు ఒక చెట్టును చూచాం వృక్ష జాతి ఒక పక్షిని చూచాం పక్షి జాతి ఓ జంతువును చూచాం జంతువు జాతి మనిషిని చూసాం మనుష్య జాతి ఇది జాతి భేద గుణ భేద క్రియా భేద ద్రవ్య భేద ద్రవ్య ఇప్పుడు పృథివ్యాధి ద్రవ్యాలు ఇప్పుడు పృథివి జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశము ఇవన్నీ కూడా ద్రవ్యాలు వీటిల్లో పృథివి ఆకాశం కాదు ఆకాశం వాయువు కాదు వాయువు జలము కాదు జలము అగ్ని కాదు భేదం ఉంది పంచభూతాల్లో భేదం ఉంది ఇది ద్రవ్య భేదం ఇవన్నీ కూడాను ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లో ఒకదాని ఎందు ఉండేటువంటి లక్షణం మరొక దాని ఎందు లేకపోవడం చేత దేనికి అది ప్రత్యేకంగానే ఉండడం వల్ల దోషపూరితంగా ఉన్నాయి కనుక ఇవన్నీ నశించిపోతాయి మరి ఈ దోషాలు బ్రహ్మమునందు ఉన్నవా అది క్వశ్చన్ ఈ దోషాలు బ్రహ్మమునందు ఉన్నవా ఇప్పుడు గుణ అని అన్నావు నువ్వు శబ్ద స్పర్శాది గుణాలు బ్రహ్మం నిర్గుణం కదా మరి గుణాలు ఇవి బ్రహ్మంలో గుణాలు ఉండేందుకు అవకాశం లేదు పోని క్రియ అంటావా నిష్క్రియత్వం కదా బ్రహ్మం యాక్షన్లెస్ అవేర్నెస్ కాబట్టి బ్రహ్మ నిష్క్రియ సత్తా స్వరూపం అయినప్పుడు క్రియాశీలత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి క్రియ లేదు జాతి అంటావా ఆయన లాంటి బ్రహ్మం ఇంకోటి కనుక ఉంటే ఆయన ఏ జాతి ఈయన ఏ జాతి బ్రహ్మం అఖండమైనప్పుడు జాతి ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఇంకేంటి ద్రవ్యం పంచభూతాలు పరమేశ్వరుడు అయ్యేందుకు లేదు అవి భిన్నంగా తెలుస్తూ ఉన్నాయి పరమాత్మ అనంతమై ఉన్నాడు కనుక అవి కూడా లేదు సంబంధ ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం ఉంటే దోషపూరితంగా ఉంటుంది కానీ సంబంధాలు కూడా లేవు బ్రహ్మతో బ్రహ్మకు సంబంధం ఉండాలంటే ఇంకొకరు ఉండాలి ఆయనకన్నా అన్యంగా అది అదే కదా సంబంధం అంటే మా సంబంధికులు వచ్చారండి అంటారు ఎందుకంటే ఈయనకు సంబంధించిన వాడు వచ్చాడని అర్థం కొంప ముంచడానికి అర్థమవుతుంది కానీ బ్రహ్మము కొంప ముంచే ప్రశ్నే లేదు కారణం ఆయన కొంపేలేదు అనికేత అండర్స్టాండ్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దోషాహ సమం వీటన్నిటిలో ఎక్కడైతే నామ రూప జాతి క్రియ విశేష సంబంధాలు ఉంటాయో అటువంటి చోట ఈ దోషాలు ఉంటాయి సమంగా మనకు కనపడతాయి కానీ సర్వము ఏతత్ ఫోర్త్ లైన్ తేన సర్వం ఏతత్ స్వరూపశ్య సర్వం ఏతత్ స్వరూపశ్య ఇది ఈష్యతాం ఈష్యతాం కల్పితాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడాను బ్రహ్మమనందు ఉండేందుకు అవకాశమే లేదు గనక ఒకవేళ ఏవైతే నీకు కనపడుతూ ఉన్నాయో ఈ ప్రపంచంలో ఏది నామ రూప జాతి గుణ క్రియ విశేష సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నవో అంటే నువ్వు అనే వికల్పంగా తెలుస్తూ ఉన్నాయో ఇవన్నీ మిథ్యకు సంబంధించినవే కానీ బ్రహ్మమునకు సంబంధించినవి కావు కాబట్టి ఇవి నీకు ఎక్కడైనా కనపడతాయి అంటే ఈ దోషాలు ప్లీజ్ ఏది అనవస్థ దోషం కానీ ఆత్మాశ్రయ దోషం కానీ అన్యోన్యాశ్రయత్వ దోషం కానీ చక్రకాపత్య దోషం కానీ ఈ దోషాలు నీకు ఎక్కడైనా సరే కనపడ్డాయంటే దే ఆర్ ప్రజెంట్ 
only in perceivable and conceivable things, but not in Brahman, which transcends all concepts. Kabati, ni alochana kana samandhi chundala, no chuchana undala, perceivable and undala, conceivable and undala. It went to Vatilone, Doshal Delusta, Brahmo, ni kantik gochana yet went to the Kadu, no alochan saraki villa in the Kadu, in the Kanuveji Pavel in the Mundu. Yemeni Chetsuho, Tatra Nagachati, Wag Gachet, Navag Gachati, no Manahanu Jupuna Gadu, Atomanti Dantlo, ye Doshal and New Wunded the Kavakasam and Edu, ye Doshal and Nitney, it transcends all concepts. Bhava and Nitney Gudano, Adiga Minchin at Twenty, Kanaka Doshalu, Yakarani Kanipistuntayo, Yakarani Alochanuntayo, Akaruntayagani, Akandaman at Twenty Parabram Holo, Dosha Wunded the Kavakasam and Ledaganaka, near Arjuna, near Dosham his Samambram. Nirdosham he, Samum Brahma, Dosha Hitam and it went to the Brahma. Marie, even he, even he intended, even he would have known. As for Rupolone, only an angry currency. At the Pomina, just listen. At the Pomina, lay the neatest Sarena, lay the Bumi, Pagalena, even he would have known Razuan and they, one of an angry currency, Vastavanikakara, Levogan. Idi Akanda, Brahmatatwani, Nirdes is to boy at twenty, Paddati, Antegani, Savikal Pama, Nirvikal Pama, eight twenty, the Kadu Vikal Pata Dabha Vabhyam Asam Sprustatma was Tuni Vikal Pitatwa Lachetvam Vikal Pitatwa Lachetva Sambandha dhyastu kalpita. Kabati Purvino, Porokachi Purvino, Nir Vikalpaha. Ah, no, ye that the Vikalpa on now, Adegad sar, Tad Ava, Tad Abhava Biam. And they Tad Abhavam. Eh? Vikalpaha Tad Abhavam. And they Vikalpaha tad abhavam nirvikalpaha. Vikalpaha abhavam nirvikalpaha. Kabati vikalpaha tad abhava bhyam. Ante vikalpa nirvikalpa bhyam. Clear? Vikalpa nirvikalpa bhyam. E vikalpam. E de te vikalpam undo. Vikalpam lakunda undo. Nirvikalpam. ఈ రెండు కూడాను ఇది ఇక్కడ అసలు విషయం పట్టిస్తున్నాడు వికల్పం ఉంది గనక నిర్వికల్పం అనాల్సి వస్తుందిరా బాబు బుజ్జి బుజ్జి నిర్వి వికల్పం ఉంటున్నావు గనక నిర్వికల్పం అనాల్సి వస్తుంది చెడు అంటున్నావు గనక మంచి అనాల్సి వస్తుంది అధర్మం అంటున్నావు గనక ధర్మం అని చెప్పాల్సి వస్తుంది ధర్మ ధర్మాలకు పరమాత్మ ఎట్లా Atitudo, Munchi Chuduku Paramatma, yet like it, Atitudo, Vikal Paniki, Nirvikal Panik, good attitude. Pratha in the Niko, a Yedo Pataga, one not a car, and it in this coachy, poor Patron Chesho, Pagar Tanjesco, Vikal Pashabdam in the coach in the Dilsa, Vikal Pashabdam, Ravana Malane, Nirvikal Pomanedi, Undi. You put Vika Brahma, Savikal Pomandi, and Jepte, Nirvikal Pomitanus, Nirvikal Pomandi, and a Savikal Pomostadi. Le Brahma Nirvikal Pamu Kadu In the Kodilsa Beauty Zone Vikalpaha Tatu Abhava Bhyam Vikalpa Nirvikalpa Bhyam Atma Vastuni, second line Atma Vastuni Asams Pushtaha Atma Vastuni Asams Pushtaha Kabati Yi Vikalpamu ये निर्विकल्पमु अनि नु व्यवहार तो मात्रार तो उन्ना वो सभी कल्पमु निर्विकल्पमणि ये रेंडु गुड़ानु ब्रह्ममु ये रेंटी करना आती है तमें इन्दिका ना का आत्म वस्तुनि असम्स पुरुषता हा ये भी आत्म वस्तुनि स्पृशिंत सले वो अनटच्ड इट इस इट इस अनटच्ड बाय दोस टू बोथ सभी कल्पने निर्विकल्� 
అది ద్వంద్వాలు అది నిర్ద్వంద్వం ఖండములు ఇవి అది అఖండం ద్వైతం ఇక్కడ అది అద్వైతం అద్వైతం అంటే ఏంటి ద్వైతం నవిద్యతే యస్ సవికల్పం నిర్వికల్పం ద్వైతం అక్కడ ఈ ద్వైతం ఉండడానికి అవకాశమే లేదు ఎందుకని ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ అది విషయం కాబట్టి వికల్ప తదభావాభ్యాం అసంస్పృష్ట ఆత్మవస్తుని అయితే ఈ రెండు ఏంటండి కల్పితాలయ్యా ఇదిగో వికల్పితత్వ లక్ష్యత్వ సంబంధాద్యా కల్పితా తు సంబంధాద్యాస్తు కల్పితా సంబంధాత్ సంబంధాద్యా సంబంధాధులు సంబంధాద్యా కల్పితా తు అది కాబట్టి ఏదైతే ఈ వికల్పానికి నిర్వికల్పానికి అతీతంగా ఉందో ఈ ఆత్మని ఆత్మన్న పరబ్రహ్మ అన్న ఒకటే కదా ఆత్మవస్తుని బ్రహ్మవస్తుని ఈ రెండు కూడా స్ఫురిశించలేవు అసంస్పృష్ట వికల్ప తద తదభావాభ్యాం వికల్ప అభావం నిర్వికల్పం వికల్ప వికల్పో నిర్వికల్పాభ్యాం ఆత్మవస్తుని అసంస్పృష్ట వెరీ క్లియర్ కాబట్టి వికల్ వికల్పితత్వ లక్ష్యత్వ సంబంధాద్యా కల్పితా తు కాబట్టి అటువంటి ఈ రెంటికి అతీతమైనటువంటి పరమాత్మ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో దానిలో దాని ఎందు ఈ వికల్పము నిర్వికల్పం అనేటువంటివి కల్పితా ఆరోపితా సూపర్ ఇంపోస్ట్ ఈ రెండు కల్పించబడ్డాయి ఆరోపించబడ్డాయి ఎలాగో సార్ శుక్తికా రజితవత్ రజ్జు సర్పవత్ కాబట్టి ముత్తెపు చెప్పను చూసినప్పుడు అందులో వెండి ఉంది అని నువ్వు అనుకున్నా ముత్తెపు చెప్పలో వెండి లేదు సార్ అది నువ్వు ఆరోపించావు ముత్తెపు చెప్పలో తెల్లగా ఉంటే ముత్తెపు చెప్ప వెండి ఉంది అని నువ్వు అనుకున్నావే కానీ ముత్తెపు చెప్పలో వెండి లేదు రజ్జు సర్పవత్ రజ్జువులో కూడాను సర్పం అనేది లేదు సర్పం అనేది ఆరోపితాహ కల్పించబడింది అట్లాగే ఈ వికల్ప నిర్వికల్పాదులు ఆత్మ ఎందు కల్పించబడ్డాయి క్లియరా ఇదిగో కాలేదులే ఉరికిట్టు అంటుండ సినా సముద్రంలో ఇలా లేస్తున్నాయి కదా లేచి లేచి పడుతున్నాయి కదా అలా ఇది వికల్పం కదా ఎందుకు వికల్పం ఒకళ మరొక కాదు ఒకళ్ళ చూడండి ఎట్లుందో ఒకళ్ళ చూడండి అదో కెరటం ఇదో కెరటం ఈ కెరటం ఆ కెరటం కాదు ఆ కెరటం ఈ కెరటం కాదు ఇది చాలా మైల్డ్గా పోతా ఉంది ఒక వేవ్ అది టర్బులెంట్ వేవ్ సి ద డిఫరెన్స్ కానీ రెండు కెరటాలే అవునా రెండు కెరటాలే ఈ భేదాలు మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అలలను చూసినప్పుడు వికల్పం తెలుస్తా ఉంది అలలు లేకుండా సముద్రాన్ని చూస్తే నిర్వికల్పంగా ఉంది ఇప్పుడు సముద్రం మధ్యలో పోయి నడి కడలిలో లేని అలజడి అడి పోయి చూచామనుకో అక్కడ ఏమీ లేదు ఇటు చూచామనుకో అక్కడ అలలు ఉన్నాయి అలలు ఏంటి వికల్పం ఇక్కడ ఏమి అలలు లేకుండా నిర్వికల్పం రెండు సముద్రాన్ని స్పృశించలే రెండు సముద్రాన్ని స్పృశించలేవు అయ్యా సముద్రం ఈ అలల సమూహమా అలలు లేకుండా ఉండడమా దాని యథార్థ స్వరూపం ఏమిటి సార్ అని అడిగితే అది కాదు సార్ ఇది కాదు సముద్రం అనేటువంటిది అల కాదు సముద్రము అల కాదు ఒప్పుకుంటారా స్వామీజీ మరి చెప్పు 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 సముద్రం అనేది జలము కాదు సార్ అలా వికల్పం జలం నిర్వికల్పం సముద్రం అలా కాదు జలము కాదు నువ్వు అనుకున్నట్టు సముద్రం అది వికల్పము కాదు నిర్వికల్పం కాదు సార్ 
అది హెచ్ టు అది హెచ్ టు మూల వస్తువు మూల వస్తువు హెచ్ టు కాంతేనా రెండు పాలు హైడ్రోజన్ ఒక పాలు ఆక్సిజన్ అంతే వాటర్ 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 కాబట్టి సముద్రం వికల్పం అయితే పోనెట్టు తీసుకుని అలానేటువంటిది సవికల్పం అని నువ్వు అనుకుంటే ఈ రెండు కాదు అది నీరు ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ వాటర్ ఇట్స్ ఓన్లీ వాటర్ సముద్రం వాటర్ని మింగేది లేదు అలబోయి సముద్రాన్ని కౌగులించుకునేది లేదు ఎందుకని రెండు దాంట్లోనే ఉన్నాయి వాస్తవానికి ఈ రెండు లేకపోయినా సముద్రం ఉంటుంది నీళ్ళు ఉంటాయి కదా ఉంటాయి కదా ఈ రెండు వాటిని ఏం చేయలేదు దాన్ని అసంస్పృష్ట ఆత్మవస్తుని అసంస్పృష్ట ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందే లక్ష్యత్వం ఏదైతే అంటున్నావో బ్రహ్మ విషయంలో బ్రహ్మను తెలుసుకోవడానికి భాగత్యాగైన లక్షణ ఏదైతే ఉందో తత్వమసి వాక్యార్థం చేత దీని ద్వారా నిన్ను అక్కడికి పట్టుకుపోతున్నామే కానీ వాస్తవం చెప్పాలంటే ఏ లక్షణాన్ని బ్రహ్మకు ఆపాదించడానికి లేదయ్యా బాబు ఎందుకని ప్రత్యేకమైన సంబంధం కూడా ఏమీ లేదు బ్రహ్మముకి ఆయన ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ వాటర్ లాంటి వాడు అంతేగాని ఆయన్ని సముద్రం అని కానీ లేక అలలని కానీ చెప్పడానికి అవకాశం లేదు ఇవి ఏవి దాన్ని స్పృశించలేవు అది అఖండాత్మ పరమాత్మ స్వరూపము దాని నిర్ణయం చేయడమే దాని ఎందు ఏక తాత్పర్యమే ఉపనిషత్తుల యొక్క ఏకవాక్యత అండర్స్టాండ్ పూర్వపక్షి ఇప్పుడు ఎందుకుందో ఉపనిషత్తు నీకు అర్థమవుతా ఉందే ఉన్నది ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ అఖండ పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో అదే నీవు మిగతా అన్నీ అందులో కల్పించబడ్డాయి నీ వికల్పాలు నీ నిర్వికల్పాలు అన్నీ అందులో కల్పించబడ్డాయి అర్థం చేసుకోవడానికే కానీ వాస్తవానికి ఉన్న వస్తువు ఇట్ ఈస్ బ్రహ్మన్ వన్ వితౌట్ సెకండ్ అద్వితీయ పరబ్రహ్మం అర్థమైందే సరే స్వామీజీ అంతా బాగా అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మేము ఏం చేయాలా నన్ను ఎందుకు అడుగుతారా అడగండి ఉపనిషత్తుని అడగండి అయితే ఏం చేయాలండి ఉన్నది అది కదా ఆత్మ వా అరే ద్రష్టవ్య ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందో తెలుసా ఉన్నది అఖండమైనటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపం కనుక ఆత్మ వా అరే ద్రష్టవ్య నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు ఆత్మ సాక్షాత్కారం సర్వత్ర ఆత్మ దర్శనం అదే సమదర్శనం అంతటా ఉండేటువంటి పరబ్రహ్మమునే నువ్వు దర్శించాలి ఎట్లా శ్రోతవ్య కనెక్షన్ బ్యూటిఫుల్ శ్రోతవ్య అది జ్ఞాన రూపంలో ఉంది కనుక వింటనే జ్ఞానం కలుగుతుంది కనుక శ్రవణం కురియాత్ సన్యస్య శ్రవణం కురియాత్ అన్ని వదిలిపెట్టి జ్ఞానాన్ని నువ్వు సముపార్జించాలి గురుముఖత ప్లీజ్ ఆత్మవా అరే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్య శ్రవణం చేయాలి తర్వాత మంతవ్య మననం చేయాలి తర్వాత నిధి ధ్యాసి తవ్య తవ్య ప్రత్యయం కదా ఇంతే నువ్వు చేయాల్సింది ఇంకేం కాదు ఇప్పుడు అర్థమైపోయిందే మిగతా అన్ని కల్పితాలు ఆహా అట్లా కదా స్వామీజీ అయితే ఇప్పుడు మేమేం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నది అదే ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నది ఏంది ఇప్పుడు మోక్షధామంలో నువ్వు చేస్తున్నది అదే సార్ ఈ ఒక్క విషయం చెప్పడానికి యాభై శ్లోకాలు దాటాల్సి వచ్చింది నేను అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మేమేం చేయాలి స్వామీజీ అంటున్నావు నువ్వు చేస్తున్నావయ్యా ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఏం అక్షరాభ్యాసం చేయమంటావు నన్ను నువ్వు చాలా తరగతులు దాటావు ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్నది అదే అర్థమవుతుంది ఇత్తం వాక్యై తదర్ధాను సంధానం శ్రవణం భవేత్ యుక్త్యా సంభావితత్వాను సంధానం మననం తుత పోనింకేనండి హాయిగా అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు సో వికల్పం లేదు నిర్వికల్పం లేదు సార్ ఇవన్నీ కూడా ఆరోపణ లేదు దాని ఎందు ఆరోపించబడినవి ఉన్నది ఒకే ఒక వస్తువు మీరు చెప్పాను చూచారా స్వామి రామతీర్థ ఇన్ వుడ్స్ ఆఫ్ గాడ్ రియలైజేషన్ అనే బుక్కులు అంటాడు ఎందుకనో చెప్పాల్సి వస్తుంది కానీ వేదాంతానికి ఈ ద్వైత ప్రపంచం మీద సృష్టి మీద పెద్ద 
ఇంట్రెస్టే లేదు సార్ అది కేవలం అఖండ పరబ్రహ్మందే దృష్టి నిలిపి ఉంది ఏకవాక్యత అని రామతీర్థ స్వామి అదే కాబట్టి దాన్ని ఆత్మవారే ద్రష్టవ్య కాబట్టి అనంతమైనటువంటిది ఎప్పుడైతే నీకు వస్తుందో మళ్ళీ శ్లోకా నంబర్ ఎయిట్ ఏదది పరప్రేమానంద పరప్రేమాస్పద పరానంద స్వరూప ఉత్కృష్టమైనటువంటి ప్రేమ దేని మీద ఉంటుంది ఉత్కృష్టమైన ఆనందాన్ని నీకు ఏదైతే ఇస్తుందో అనంత ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ఏదో దాని మీదనే నీకు అనంతమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుంది అది కేవలం ఆత్మ విషయమే కానీ రెండవ విషయం కాదు కనుక అది లభ్యం కానంత వరకు బ్రహ్మము కనుక సవికల్పం అయితే ఈ ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి వస్తువుల్ని పొందుండవు చూడు బ్రహ్మం వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ అన్ని వస్తువులు పొంది ఇప్పుడు ఎట్లయితే దుఃఖంలో ఉన్నామో బ్రహ్మమును పొందినా కూడా దుఃఖం పోదు ఎందుకని ఆయన ఇంకొక వస్తువు అవుతాడు సవికల్పం అయితే కాబట్టి అనంతమైనప్పుడే బ్రహ్మము అనంతమైనప్పుడే అది పరానంద స్వరూప అందువల్ల పరమ ప్రేమాస్పద అది లేదు నశించిపోయేటువంటి ఆనందాలు కావాలన్నా చెప్పు బ్రహ్మము తప్ప ఏదైనా పట్టుకో అదే కానీ అనంతమైనటువంటి ఆనందం కావాలని కనుక నువ్వు కోరుకున్నావా అది కేవలం బ్రహ్మం వల్ల వస్తుందే కానీ ఏది ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ దానివల్ల వస్తుందే కానీ రెండవది వచ్చేందుకు అవకాశం లేదు కనుక ఆ ఆత్మనే మనం కాంక్షిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఆత్మ వా అరి ద్రష్టవ్య ద్రష్టవ్య ఆత్మనే చూడు నాయన అంటే సాక్షాత్కరించుకో ఏమని ఉన్నది ఆత్మ ఒక్కటే ఏ ఆత్మ అయమాత్మ అదేంటి బ్రహ్మ అయమాత్మ బ్రహ్మ ఇది బ్రహ్మాత్మ జ్ఞానము ఆత్మ ఏ బ్రహ్మ అనేటువంటి జ్ఞానం ఇది ద్రష్టవ్య ఇది క్లియర్గా నువ్వు అపరోక్షంగా నీ అనుభవంలోకి రావాలి వాళ్ళు చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పారని కాదు ప్రత్యక్షంగా నీకు తెలిసి ఉండాలి అది పరోక్షం కాకుండా ఉండాలి ఆత్మవారే ద్రష్టవ్య దానికి ఏం చేయాలి స్వామీజీ అది ఉన్నదే గనక లేనిది కాదు గనక నువ్వు వింటే సరిపోతుంది సార్ అది జ్ఞానంలో ఉంది గనక మోక్షమనేటువంటిది జ్ఞానంలో ఉంది గనక వినడం వలనే వస్తుంది శ్రోతవ్య అది తర్తవ్య ప్రత్యయం తవ్య ప్రత్యయం శ్రోతవ్య గురుముఖత నువ్వు శ్రవణం చేయాలి అది ఈ యాభై మూడో శ్లోకంలో శ్రవణం వినండి ఇత్తం ఈ విధంగా ఇత్తం ఈ విధంగా ఇంతవరకు మనం చూచాను చూసారా ఇవన్నీ చూసి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇత్తం మహావాక్యై అది అర్థం ఇత్తం వాక్యై ఇత్తం తత్వమస్యాది మహావాక్యై అంటే భాగత్యాగ లక్షణేన అది వరుసగా వచ్చేసేయాలి ఇవన్నీ అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం భాగత్యాగ లక్షణేన ఇత్తం మహావాక్యై తత్వమస్యాది మహావాక్యై తదర్ధానుసంధానం తత్ అర్ధ అనుసంధానం తదర్ధానుసంధానం ఆ తత్వమసి వాక్యం ఏదైతే ఉందో ఆ తత్ ఏంటో ఆ త్వం ఏమిటో ఆ అస్సి పదం ఏంటో దీని యొక్క అర్థం ఏమిటో అనుసంధానం దాని యొక్క అదార్ యథార్థమైనటువంటి అర్థాన్ని గ్రహించడం చేత ఎట్లా వాక్యై అఫ్ కో అఫ్ కోర్స్ ఎట్లా గ్రహిస్తావు గురూపదేశేన ఎత్ స్వతః ప్రాప్తం తత్ శాస్త్రేణ బోధితవ్య గురూపదేశేన గురు సన్నిధిలో గురుముఖత శ్రవణం చేయడం వలనే కలుగుతుంది ఇంకో రకం కలిగేందుకు అవకాశం లేదు కనుక ఇత్తం ఈ విధంగా ఇత్తం వాక్యై ఈ విధమైనటువంటి వాక్యముల చేత తదర్ధానుసంధానం వాటి అర్థాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించడం తత్ త్వము అసి అహం బ్రహ్మ అస్మి అయం ఆత్మ బ్రహ్మ వీటికి సంబంధించిన ప్రతి పదానికి సంబంధించినటువంటి అర్థాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించడం ఏదైతే ఉందో శ్రవణం భవేత్ డెఫనేషన్ ఇది శ్రవణం ఇప్పుడు అర్థమైందే శ్రవణం భవేత్ యుక్త థర్డ్ లైన్ యుక్త అంటే బయలాజిక్ యుక్తి చేత ఏమి యుక్తి అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం యుక్త భాగత్యాగ లక్షణేన యుక్త పంచకోశ వివేకేన యుక్త ఇప్పుడు వచ్చాయి కదా నేను ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఏమన్నా వచ్చాయా పంచకోశ వివేకం వచ్చిందే అన్వయ వ్యతిరేకం వచ్చిందే భాగత్యాగ లక్షణం వచ్చిందే ఇదంతా యుక్తి కదా మనం చూచింది యుక్త ఈ విధమైనటువంటి యుక్తి చేత సంభావితత్వ అనుసంధానం యుక్త 
సంభావితత్వ సంభావితత్వ ఒక పదం అనుసంధానం సంభావితత్వానుసంధానం కొందరైతే సంభావి తత్వానుసంధానం అంటారు సంభావితత్వ అనుసంధానం ఎందుకని ఫస్ట్ లైన్ తదర్థ అనుసంధానం సంభావితత్వ అనుసంధానం అది సంభావితత్వ వ్యాఖ్యార్థం యొక్క ఉపపత్తి ఏదైతే ఉందో అది అంటే సంభావితమైంది అంటే వినిన దానిని నిశ్చయించేది సంభావితం ఇక్కడ సంభవిస్తూ ఉంది విన్నాడు కదా శ్రవణం ఎట్లా విన్నాడు శ్రవణం తదర్థానుసంధానం వాక్యైహి ఇత్తం వాక్యైహి తదర్థానుసంధానం శ్రవణం భవేత్ గురుముఖత గురుముఖత గురు ప్రసాదేన గురుపదేశేన కాబట్టి గురుముఖత గురువు దగ్గర కూర్చొని ఆ తత్వమసి వాక్యార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇత్యాది వాక్యాలు వాటి యొక్క స్పష్టమైనటువంటి అర్థాన్ని సక్రమంగా గ్రహించడం శ్రవణం ఫస్ట్ పాయింట్ అలా గ్రహించిన దానిని వినిన దానిని నిశ్చయించుకోవడం అది సంభావితత్వ దాని యొక్క రూఢి అర్థం ఏదైతే ఉందో అది సంభవించాలి మీకు అంటే సుస్థిరం కావాలి సుస్థిరం కావడం అంటే సంశయ రహితంగా సంశయ రహితంగా అది తత్వానుసంధానం తత్ అది మననం తు దానిని మననం అంటారు కాబట్టి ఈ యుద్ధం ఈ విధంగా వాక్యేహి తత్వమస్యాది మహావాక్యేహి ఏదైతే మనం గురుముఖత శ్రవణం చేస్తుంది వింటామో అర్థాన్ని గ్రహిస్తామో అది శ్రవణము ఒకవేళ గురుముఖత విని వాడి మనసులో ఉండి అర్థాన్ని వాడు ఊహించుకొని గ్రహించలేకపోయాడనుకోండి దెర్ ఈజ్ నో శ్రవణ శ్రవణం ఉందా ఇప్పుడు ఓన్లీ మరణ నో శ్రవణ తదర్థానుసంధానం గురువు ఏ కోణంలో నుంచి బోధిస్తూ ఉన్నాడో దాన్ని యథావిధి దాని యొక్క అర్థాన్ని గ్రహించడం ఏదైతే ఉందో అది శ్రవణం భవేత్ అలా గ్రహించిన తర్వాత దాని దాని యొక్క ఏదైతే మనం విన్నామో శ్రవణం చేశామో దాని నిశ్చయమైనటువంటి విషయాన్ని సుదృఢంగా మనం ఉంచుకోవడం ఏదైతే ఉందో అనుసంధానం తత్ మననం తత్ మననం అంటే సందేహం లేకుండా నాయన ముందు ముందు చెప్తాడు ఇది కూడా సందేహం లేకుండా అంటే స్వామీజీ సందే ముముక్షువుకి మోక్షాన్ని పొందేవాడికి అసలు సందేహం ఉండకూడదు అంటారా ఉండి తీరాలి అంటున్నాను నేను సందేహం లేదు అని అంటే వేస్ట్ ఫెయిల్ అని అర్థం వాడు ఎంత వింటున్న అందరికీ కొందరు అంటారు మీరు చూడండి నేను ఎవరు చెప్పినా పోతానండి ఎవరు చెప్పినా వింటానండి నాకు అన్నీ బాగుంటాయండి ఎందుకు బాగుతలేదు కనుక వాడికి ఇప్పుడు వీడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి ఒక స్వామివారు అంటుండేవాడు నాతో నాయన ఆయన అంటే తమాషగా నీకు వచ్చినట్టుగా మాకు రారు కానీ జనం ఉపన్యాసాలు పోతే నువ్వు యజ్ఞాలకు వచ్చినట్టుగా కానీ ఒకటి మాత్రం ఫ్యాక్ట్ నాయన అనేవాడు నాతో జనం ఏంటి ఏంటి స్వామిజీ అంటే మనకంటూ మనవాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ప్రతి ఊర్లో ఏ స్వామిజీ పోయినా వాళ్ళు వస్తారు సాయంత్రం అయితే అందుకని డైలీ ఎంగేజ్మెంట్స్ చూసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఆ ఊర్లో ఈరోజు ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలి ఉపన్యాసం ఆధ్యాత్మికం ఎక్కడ నుండి అడిగిపోతారు అర్థమవుతుంది ఎవరు చెప్పినా వింటారు ఏం చెప్పినా వింటారు లాస్ట్లో దండం పెట్టి గురుదర్శన నుంచి వచ్చేస్తారు అంతే వాళ్ళు మారే ప్రశ్నే ఉండదు ఎవడికి సందేహం వస్తుందంటే ఎవడు ఆలోచిస్తాడో వాడికి సందేహం వచ్చేది అంటే దాని అర్థం సందేహాలను ఆహ్వానించమని కాదు సంశయాత్మ వినశ్యతి సందేహాలు ఉండేవాడిని నశించిపోతాడు చూడు శాస్త్రం అనుకోండి సందేహాలే రాలేదనుకో బాగుపడ్డు సందేహాలు ఉన్నాయనుకో నశించిపోతాడు ఇదే శాస్త్రం అంటే ఏ టైంలో సందేహం రావాలని ఆ టైం రావాలి కానీ ఇప్పుడు ఈయన చెప్తున్నాడు కదా ఈయన నాలుగు ఉందా ఎందుకు ఆ సందేహం అజా గెలుస్తాను సరేనా కాబట్టి సందేహం రావాలి కానీ సందేహాన్ని నిలుపుకోకూడదు అది వేదాంతం చెప్పేది సందేహం రావాలి వెంటనే దాన్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి సందేహం రాకూడదు అన్నదే శాస్త్రం సందేహం రావద్దని చెప్పలేదు సందేహం పోయే మార్గం ఏంటో చెప్పింది అందువల్ల తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నైన సేవయ పరిప్రశ్నైన గురువుని ప్రశ్నించవయా గురువుని ఎందుకు ప్రశ్నిస్తావు నువ్వు అన్నీ నీకు తెలిసిపోతే గురువుని ప్రశ్నించడం ఎందుకు అసలు ఎప్పుడు వస్తుంది నీకు ప్రశ్న నువ్వు విన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది 
నువ్వు విన్నప్పుడు గురువు దగ్గర వింటావు నీకు ఎక్కడైతే అర్థం కాలేదో అక్కడ పరిప్రశ్న అనుకూల సమయంలో గురువును ప్రశ్నించి దాన్ని చక్కగా ఆయన ఏదో చెంపెత్తుకొని పరిగెత్తా ఉంటే గురుదేవ అట్లా కాకుండా పరిప్రశ్న అది అనుకూల సమయంలో పరిత అనుకూల సమయంలో ప్రశ్నించాలి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని ఆయన కడుపు నొప్పితో బాధపడతావు గురుదేవ నిన్న నువ్వు చెప్పిన వికల్పం రే నువ్వు ఎక్కడ అది పరిప్రశ్న అనుకూల సమయంలో గురువుని ప్రశ్నించి తెలుసుకోవాలి అంతేగాని మనం ప్రశ్నిస్తూ అంటే సందేహం వచ్చి సందేహాన్ని గురు గురువు దగ్గర ప్రశ్నిస్తే దానివల్ల మన జ్ఞానం వృద్ధి చెందుతుంది జ్ఞానం వృద్ధి చెందుతుంది ఎందుకని ఎప్పుడైతే నువ్వు సందేహాన్ని సరైన సందేహాన్ని నువ్వు ఇచ్చావో వెంటనే గురువు నీ సందేహాన్ని నివృత్తి చేయడానికి అనేక కోణాల్లో నుంచి నీకు బోధిస్తాడు అందువల్ల ఇంకా విశేషంగా జ్ఞానం మనకు అందే అవకాశం ఉంటుంది కనుక మన జ్ఞానం వృద్ధి చెందడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి సందేహం రావచ్చు సందేహం రావాలి స్వామీజీ అన్నాడు కనుక సందేహం రాకపోతే నేను పనికి మాలిన ఉండేమోనని ఏదో సందేహం పెట్టుకొని స్వా స్వా రాముడు భార్య సీత అంటే నిజంగా సీతేనా ఇది ఇది కాదు సందేహం అర్థమవుతుందే సందేహాలు వస్తే అడిగి నివృత్తి చేసుకుంటే మన జ్ఞానం వృద్ధి చెందుతుంది అర్థమవుతుందే ఇది మననం ఇప్పుడు చూడండి ఏం కదా ఆత్మవా అరే ద్రష్టవ్య ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకోవాలి ఇది ఆత్మ సాక్షాత్కారం అదే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం ఆత్మ కనుక సాక్షాత్కరింపబడిందే ఆత్మ ఏ బ్రహ్మం కనుక బ్రహ్మాత్మ జ్ఞానం అని కలిగిపోతుంది అర్థమవుతుంది ఇదే మోక్షం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆత్మ ఏం చేయాలి నువ్వు ద్రష్టవ్య ద్రష్టవ్య అంటే ఏంటి శ్రవణం చేయాలి ఎందుకంటే జ్ఞానం మోక్ష రూపం మోక్షం జ్ఞాన రూపంలో ఉంది కనుక శ్రవణం కుర్యాత్ సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి సన్ని చేసే శ్రవణం శ్రవణం కుర్యాత్ అన్నిటిని వదిలిపెట్టి నువ్వు శ్రవణం చేస్తున్నావు ఓకే గురుముఖత ఏదైతే నువ్వు వింటున్నావో దాని అర్థాన్ని గ్రహిస్తున్నావో దాన్ని సంశయం లేకుండా నిలబెట్టుకోవడం మననం ఇప్పుడు శ్రవణం అయిపోయింది మననం అయిపోయింది తాభ్యాం నిర్విచికిత్సేర్ధే చేత సహస్థాపితశయత్ ఏకతానత్వమేతద్ది నిధిధ్యాసనముచ్యతే చూసారా శ్రవణ మనన నిధి ధ్యాస కదా ఆయన శ్రవణం అర్థమైపోయింది కదా గురుముఖత గురుపదేశాన ఏదైతే గ్రహిస్తామో అర్థం అది శ్రవణం తర్వాత మనం మననం తాభ్యాం తాభ్యాం అంటే శ్రవణ మననాభ్యాం అది తాభ్యాం శ్రవణ మననాభ్యాం ఈ శ్రవణ మననాదుల చేత నిర్విచికిత్సే విచికిత్స అంటే సందేహం డౌట్ విచికిత్స అంటే డౌట్ నిర్విచికిత్స అంటే అంత సందేహం లేకుండా ఉండడం సంశయరహితంగా నిర్విచికిత్స అర్ధే అర్ధే విషయం తాభ్యాం ఈ శ్రవణ మననాలు జరిగిన తర్వాత వాటి చేత నిర్విచికిత్స అర్ధే సంశయరహితంగా అంటే సంశయాలన్నీ కూడాను తొలగించబడిన తర్వాత అర్ధే విషయం ఏదైతే మిగిలుంటుందో ఆ విషయమునందు సందేహాలన్నీ తీరిపోతే ఏ విషయం మిగిలి ఉంటుంది బ్రహ్మం బ్రహ్మం కదా ఆయన బిజ్జతే హృదయ గ్రంథి చిద్యంతే సర్వ సంశయ క్షియంతే చాశ కర్మాణి తస్మిన్ దృష్టే పరావరే అది కదా ముండక ముండక ఉపనిషత్ కనుక ఎప్పుడైతే సందేహాలనే నివృత్తి అయిపోతాయో అంటే ప్రమాణగత సంశయం లేదు అది సంశయాలు పోవడం అంటే ప్రమాణగత సంశయం లేదు ప్రమేయగత సంశయం లేదు పరమాత్మ ఎవరు అనే విషయంలో నీకు సందేహం లేదు ఆ పరమాత్మను తెలుసుకోవడానికి ఏదైతే ప్రమాణంగా ఉందో ప్రమాకరణం ప్రమాణం శాస్త్రం దాని విషయమునందు నీకు సందేహం లేదు అన్ని సందేహాలు సమస్య విడిపోయిన తర్వాత నిర్విచికిత్సే నిర్విచికిత్సే సంశయరహితంగా అర్ధే ఆ పరబ్రహ్మ విషయంలో సెకండ్ లైన్ స్థాపిత సెకండ్ లైన్ స్థాపిత చేతస కాబట్టి సంశయాలు లేకుండా ఉండేటువంటి చోట స్థాపిత స్థిరీకరింపబడినటువంటి ధృవీకరించబడినటువంటి స్థాపితం విగ్రహ స్థాపనం జరిగిందంటావు ఇంకా కదలడు విగ్రహం అట్లా అంటే అర్థం బ్రహ్మ విషయం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో స్థాపిత 
చేతసహ చేతసహ చిత్తం బుద్ధి మనసు ఏదైనా సరే కాబట్టి ఒక్కసారి శ్రవణ మననాదులు చేసి సంశయాలన్నీ పోగొట్టుకొని సంశయాలు ఏది మననంలో శ్రవణ మననాలలో విషయాన్ని గ్రహించడం సంశయాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడం జరిగిపోయిన తర్వాత అర్ధే ఆ విషయం ఏదైతే ఉందో పరబ్రహ్మమైనటువంటి విషయం ఆ విషయమునందు స్థాపితస్య ధృవీకరస్య ప్లీజ్ అక్కడే ఏదైతే ధృవీకరణం చెందిందో సుస్థాపితంగా నిలిచిపోయిందో ప్రతిష్ట అది సరేనా ధృవీకరణాయ ధృవీకరణాయ చేతస మనసు ఏదైతే ఉందో ఏకతానత్వం దీన్ని ఏకతానత్వం అంటారు అంటే ఏంటో తెలుసా ఏక వృత్తిత్వం ఏకతానత్వం ఏక వృత్తిత్వం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇదో బాబు ఇక్కడి నుంచి మనం లోపలికి వెళ్తున్నాం జాగ్రత్త గణాల ఏకతానత్వం ఇక్కడ ఏక వృత్తిత్వం ఇక్కడ ఒకే వృత్తి ఉంది ఇప్పుడు ఒకే వృత్తి ఉంది ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎప్పుడైతే అంత విషయాన్ని విన్న తర్వాత రెండో వృత్తి ఎందుకు ఉంటుంది తెలుసా సంశయం ఉంటే ఉంటుంది మననంలో సంశయం ఎగిరిపోయింది సంశయం ఉందంటే మననం జరగలే అందుకని ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే మననం జరిగిందో సంశయాలు ఎగిరిపోయినాయి ప్రమాణగత సంశయం లేదు ప్రమాణ ప్రమేయగత సంశయం లేదు అన్నీ పోయిన తర్వాత ఇంకేం మిగిలి ఉంది ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ ఏక వృత్తిత్వం ఇదే ఏకతానత్వం ఏక వృత్తి ఉన్నది బ్రహ్మం ఒక్కటే అనేటువంటి ఏకతానత్వం ఉంది ఇప్పుడు అంటే అఖండాకార వృత్తి ఏకతానత్వం అఖండాకార వృత్తి చెప్పాను అఖండాకార వృత్తి ఇంకా బ్రహ్మము తప్ప రెండవది లేదు ఒకే బ్రహ్మ విషయమే ఏక వృత్తిగా ఉంది సెకండ్ లైన్లో యత్ చివర యత్ ఏకతానం అను ఏకతానత్వం ఉండ ఏతద్ది యత్ ఏతత్ హి యత్ ఏతత్ ఏదైతే ఉందో అంటే నేను వినండి తాభ్యాం శ్రవణ మననాదుల చేత నిర్విచికిత్స సంశయరహితంగా జరిగిన తరువాత అర్ధే విషయం బ్రహ్మ విషయం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో స్థాపితస్య స్థిరీకరించబడినటువంటి చేతస మనసు దాని ఎందు ఎప్పుడైతే ధృవీకరింపబడిపోయిందో అది ఏకతానత్వం అంటే ఏక వృత్తిత్వం ఇప్పుడు మనసులో అనేక వృత్తులు లేవు ఏక వృత్తి మాత్రమే ఉంది అది అఖండాకార అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి తత్ ఏతత్ అది ఏదో నిధి ధ్యాసన్నం ఉచ్చతే నిధి ధ్యాసన్నం ఉచ్చతే దీన్ని నిధి ధ్యాసనం అంటారు ఆత్మవారే ద్రష్టవ్య శ్రోతవ్య మంతవ్య నిధి ధ్యాసితవ్య ఇప్పుడు శ్రవణం తెలిసిపోయింది మననం తెలిసిపోయింది నిధి ధ్యాసనం కూడా తెలిసిపోయింది ఇప్పుడేంటి శ్రవణ ఫలం ఏంటి శ్రవణం చేయడం వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంది ఫ్రూట్ ఆఫ్ శ్రవణ ఈజ్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ శ్రవణ ఫలం ఏంటి జ్ఞానం శ్రవణ ఫలం జ్ఞానం ఏం జ్ఞానం బ్రహ్మాత్మ జ్ఞానం ఆత్మయే బ్రహ్మము అనేటువంటి జ్ఞానం ఇది ఎలా వచ్చింది మనకు చూసారా ఇది శ్రవణంలో ఫలం అయ్యా ఈ కార్యం ఉంది ఇది జగత్తు ఇది కార్యరూపంలో ఉంది కార్యరూపంలో ఇప్పుడు ఉన్నది కనుక దీనికి కారణం ఉండాలి కారణం లేకుండా కార్యం ఉండేందుకు అవకాశం లేదు ఈ కార్ కార్యంలో ఉపాధాన కారణమేంటి మాయా నిమిత్త కారణమేంటి ఈశ్వరుడు కాబట్టి ఆయన మాయను ఉపాధిగా కలిగి ఉన్నాడు ఈ రెండు దేన్ని ఆశ్రయించుకొని ఉన్నాయి బ్రహ్మాశ్రయ సత్వరాజ స్తమోగుణాత్మకంగా మాయ అస్తి మాయ ఉంది బ్రహ్మం ఉండడు మాయ లేడు బ్రహ్మం ఉంది కనుక బ్రహ్మము అభిన్న నిమిత్త ఉపాదాన కారణము కాబట్టి ఏతత్ సర్వం బ్రహ్మ ఇవ ఇదంతా కూడాను బ్రహ్మమే ఇది శ్రవణంలో ద్రోపడుతుండేది ఇది జ్ఞానఫలం ఇంతకుముందు మనకు తెలుసా ఇదన్నీ వినక ముందు ఇదంతా బ్రహ్మమని ఎవడైనా సర్వం బ్రహ్మమయం అంటే మాట అనత్సేమో కానీ అది ఎట్లా బ్రహ్మమయమో మనకు తెలియదు ఇది కేవలం శ్రవణ ఫలం శ్రవణ ఫలం అది దిస్ ఈజ్ ద గ్రేట్ విషన్ ఆఫ్ ది ఉపనిషత్స్ 
ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತುಲ ಏಕ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಇದೆ ದಿಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಉಪನಿಷತ್ ವೇರ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಏದಿ ಎಕ್ಕಡ ವ್ಯಕ್ತಮೈನ ಏ ವಿಧಂಗಾ ವ್ಯಕ್ತಮೈನ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ರೂಪಮೇ ಆ ಚೆಟ್ಟುಲೋ ಉಂಡೆ ಪಚ್ಚದನ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದೆ ಆ ಕುಲ್ಲಲ್ಲೋ ಪಚ್ಚದನ ಅರ್ಕುನಿಲೋ ವೆಚ್ಚದನ ಚಂದ್ರುನಿಲೋ ಚಲ್ಲದನ ತೇನೆಲಲೋ ತೀಯದನ ಅನ್ನಿಟ್ಲೋ ಅದೇ ಒಂದು ಗನಕ ಎಕ್ಕಡ ಏ ವಿಧಂಗಾ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಉನ್ನದಿ ಕೇವಲಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಪ್ಪ ಇಂಕೊಕ್ಕಟ ಕಾದು ಅನೇಟುವಂಟಿ ಜ್ಞಾನಂ ನೀಕು ಶ್ರವಣಂ ವಲ್ಲ ಲಭ್ಯಮೈಂದೆ ಸ್ಥಿರಪಡಡಂ ಲೇದಂಟೆ ಅದು ನೀ ಅಶ್ರದ್ಧಕಿ ಪ್ರತಿರೂಪಂ ಅದಿ ಅಶ್ರದ್ಧಕಿ ಪ್ರತಿರೂಪಂ ಶ್ರದ್ಧಾವನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಶ್ರದ್ಧ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಾಡು ನಿರಂತರಂ ದೀನಿ ಮೇದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಟನಪಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಫಲಾನ್ನಿ ಅಂದುಕುಂಟಾಡು ಇದಿ ಏಕತಾನತ್ವಂ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಅಂಟೆ ಸಜಾತೀಯ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವಾಹಂ ಓಕೇ ಸಜಾತೀಯ ರೆಂಡೋದು ಲೇದು ವಿಜಾತೀಯ ಲೇದು ಸ್ವಾಗತ ಭೇದವೂ ಲೇದು ಭೇದ ಲೇಕುಂಟ ಸಜಾತೀಯ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವಾಹಂ ಎಲಾಗೂ ಸ್ರೋತಸಾ ಸಮಂ ಓ ಏದಿ ಉಪದೇಶ ಸಾರಂ ಒಕ ನದೀ ಪ್ರವಾಹಂ ಲಾಗ ಸ್ರೋತಸಾ ಸಮಂ ನದಿಲೋ ಎಕ್ಕಡ ಖಂಡಂ ಲೇದು ಅಖಂಡಂಗೆ ಎಟ್ಲಾಗೈತೇ ಜೀವನದಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತು ಉಂದೋ ಈ ಏಕತಾನತ್ವಂ ಮನಲೋ ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಏದೈತೆ ಕದಲಿಂದೋ ಅದೇ ಉಂಟುಂದು ಕಾನೀ ಇಂಕೊಟ್ಟು ಉಂಡೇಂದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಲೇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ್ನಂ ಇದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ್ನಂ ಸರ ಏಕವಸ್ತು ಧಾರಣ ಏಕವಸ್ತು ಧಾರಣ ಅಂಟೇ ಚಿತ್ತಮ್ ಏದೈತೆ ಒಂದೋ ಚೇತಸಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ಚೆನ್ನಾಡು ಗನಕ ಧಾರಣಾವಂತಮೈಪೋಯಿಂದು ಚಿತ್ತಂ ಇಪ್ಪುಡು ಸಮಾಧಿ ಚೆಪ್ತಾಡು ಇಂಕ ಕಾನಿ ವಿಚಿತ್ರವೇ ಎಂಟೆಂಟೆ ಗ್ನಾನ ಮಾರ್ಗಮ್ರ ಬೋಯ್ಯಾ ವಾಳಕ ಮಾತ್ರಾಂ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಮ್ಮಕೊನ್ನಾಳಗೆ ಆ ಪದಮಿಂಟಾನೆ ಕುದು ಬಯಂಗ ಉಂಟದೆ ಏ ಪದಮ್ ಸಮಾಧಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸಮಾಧಿ ಅಂಟೆ ಮಿಕೇ ನೀಲುಕ್ಕೊನು ಗುರ್ಚೋವಲ ತಡಿಸಿನ ಮಂಚಂ ಲಾಗ ನುಲಕ ಮಂಚಂ ಲಾಗ ಇದಂತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂದಿ ಇದು ಪತಂಜಲಿ ಚೆಪ್ಪೇಟುವಂಟಿ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಟಿ ವಿಲೋ ಯೋಗ ಆಡುಂಡೇದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಲೇಕಪೋತೆ ಆಸನಾಲು ದಾನಿ ಪೇರು ಯೋಗ ಕಾನಿ ಎನಿಮಿದು ಉಂಡಾಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗಾಲು ಉಂಟೇನೆ ಯೋಗ ಅಷ್ಟಾಂಗಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಇಕ್ಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಲೇದು ಸಾರ್ ಮೀರು ಚೆಪ್ತನ ಪತಂಜಲಿ ರಾಸಿನಟುವಂಟಿ ವಾಳಕ ಆಸನಾಲು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತಿಳಿಸಿ ಇಂಕೇನು ತಿಳಿಯದು ದಾನಿ ಯೋಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವು ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನಂ ಷಡ್ ದರ್ಶನಾಲ್ಲೋ ಒಕಟಿ ಇದು ನೂಟ ತೊಂಬೈ ಐದು ಸೂತ್ರಾಲು ಏದಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಚಿನಟುವಂಟಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನವು ನೂಟ ತೊಂಬೈ ಐದು ಸೂತ್ರಾಲು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಾಲ್ಲೋ ಉಂಟದು ಮೊದಟಿ ಪಾದಂ ಸಮಾಧಿ ಪಾದಂ ಅದು ಯಾಭೈ ಒಕ್ಕ ಸೂತ್ರಂ ರೆಂಡವ ಪಾದಂ ಸಾಧನ ಪಾದಂ ಅದು ಯಾಭೈ ಐದು ಸೂತ್ರಾಲು ಮೂಡವ ಪಾದಂ ವಿಭೂತಿ ಪಾದಂ ಅದು ಯಾಭೈ ಐದು ಸೂತ್ರಾಲು ನಾಲ್ಗವದಿ ಕೈಬಲ್ಯ ಪಾದಂ ಮುಪ್ಪೈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಾಲು ಮೊತ್ತಂ ಕಲಿಸಿ ನೂಟ ತೊಂಬೈ ಐದು ಅರ್ಥವೈಂದೆ ಈ ವಿಭೂತಿ ಪಾದಂ ಏದೈತೆ ಉಂದೋ ಮೂಡೋದು ಅಕ್ಕಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ಊರ್ಕೆ ಮೀಕು ಗುರ್ತು ಪೆಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಪ್ತುನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರಂ ಇದು ಇಪ್ಪುಡು ಏದೈತೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಚೇತಸಹ ಅನ್ನಾಡೆ ದಾನ್ನಿ ಎಟ್ಲಾ ಚೆಪ್ತಾಡಂಟೇ ಮೊದಟಿ ಸೂತ್ರಂ ವಿಭೂತಿ ಪಾದಂಲೋ ದೇಶ ಬಂಧ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಧಾರಣ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ನಂಗೆ ದೇಶ ಬಂಧ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಧಾರಣ ಸೂತ್ರ ಎಟ್ಲಾಗೆ ಉಂಟದೆ ಮೀ ತಿಳಿಸು ಕದೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರಾಲು ವಿನ್ನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಲು ವಿನ್ನಾರು ಕದೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯ ಶಯತಃ ಅದೇ ಇದಂತೆ ದೇಶ ಬಂಧ ಚಿತ್ತಸ್ಯ
ఒక ప్రదేశంలో ఉంచాలి అంటాడు చిత్తాన్ని ఒక ప్రదేశంలో ఉంచాలి అది ధారణ ఆయన చెప్పేది అదే ధ్యానం అంటాడు దాన్ని ఇక్కడ మనం ఉపనిషత్ భాషలో నిధి ధ్యాసనం అంటున్నాం ధ్యానం వేరు నిధి ధ్యాసనం వేరు జస్ట్ లీసన్ దేశబంధ ఒక ప్రదేశంలో ఉంచాలి ఎక్కడా చిత్తాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలి ఇదిగో నాసికాగ్రం నాసికాగ్రం ముక్కు చివర ఉంచాలి జిహ్వాగ్రం నాలుక చివర ఉంచాలి భ్రూ మధ్యం భ్రూవోర్ మధ్య రెండు కనుబొమ్మల మధ్య ఉంచాలి శిరస్సు మీద ఉంచాలి అర్థమవుతుంది మీకు అంటే ఆ విధంగా ధారణ చేయాల ఇది దేశ బంధ చిత్తస్య ధారణ సూత్రం అంతే ఓకే ఇప్పుడు మనదేంది అఖండ పరబ్రహ్మం నువ్వు చేసింది శ్రవణం ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ ఈ అర్థం దృఢపడిపోయింది నీకు మననంలో ఇప్పుడు దేశ బంధ ఎక్కడ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు యోగ సమాధికి జ్ఞాన సమాధికి ఉండే డిఫరెన్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు సరే అంటుంటే పోయా పెట్టుబడి లేని వ్యాపారం అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఆకాశంలో ఉంటుంది జ్ఞానం పాతాళంలో ఉంటుంది యోగం కాదనడం లేదు యోగ భూమికలు మనకు ఉపయోగపడతాయి సాధనకి కానీ అల్టిమేట్ రియాలిటీ ఏంటి అని అన్నప్పుడు తత్వమసి అల్టిమేట్ ఈక్వేషన్ అల్టిమేట్ ఈక్వేషన్ తత్వమసి కాబట్టి ఈ అర్థానుసంధానం ఏదైతే మనకు జరిగిందో దీని ఎందు ఏకతానత్వం ఏదైతే వచ్చిందో ఇది కేవలం ప్లీజ్ సజాతీయ వృత్తి ప్రవాహం ఎప్పుడా బ్రహ్మము సంబంధించిన అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి ధ్యాతృధ్యాని పరిత్యజ క్రమాధ్యేయక గోచరం నివాత దీపవచ్చిత్తం సమాధిరభిధీయతే సమాధి నాయన యోగ సమాధి కాదు జ్ఞాన సమాధి వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గ్రాస్ప్ జస్ట్ లిస్సన్ ధ్యాతృ క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను జస్ట్ లిస్సన్ ధ్యాతృ అంటే ధ్యానం చేసేవాడు మెడిటేటర్ ధ్యాతృ ధ్యాన ధ్యానము ఎప్పుడు మూడు ఉంటాయి ధ్యాతృ అంటే ధ్యాత ఎవడు ధ్యానం చేసేవాడు కదా దేని గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉండాడు ఏదైనా అనుకో అది ధ్యేయం ధ్యాత ధ్యేయము ధ్యానము త్రిపుటి అంటే ధ్యాత ధ్యానము ద్వారా ధ్యేయాన్ని ఉపాసిస్తాడు అది ఇంకేమీ లేదు ధ్యేయము గనక భగవంతుడైతే ధ్యాత భక్తుడైతే వాడు చేసే సగుణ ధ్యానం ధ్యానము ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే ధ్యాతృ ఎవడైతే ధ్యానం చేస్తున్నాడో వాణ్ణి ధ్యాని వాడు చేసేటువంటి ధ్యానాన్ని ధ్యాన యోగిని వాడు చేసే ధ్యానాన్ని పరిత్యజ వదిలిపెట్టేసి విహాయ ఈ రెండింటిని వదిలేయాలి క్రమాత్ క్రమాత్ ఒక్కొక్కటి ముందు ధ్యాతృను వదలాల ఎవడైతే ధ్యాత వాడిని వదిలేయాల తరువాత ధ్యానాన్ని వదిలేయాల ఈ రెండు వదిలిన తర్వాత ఏది ఉంటుంది ఇంకా ధ్యేయము కదా ధ్యేయక గోచరం ధ్యేయక గోచరం ఇక్కడికి నేను ధ్యానం చేసేవాడు ఎవడు ఇంతవరకు వచ్చింది దాన్ని బట్టి అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తిలో ఇప్పుడు ఇక్కడ మాత్రం మీ శ్రద్ధ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది కేవలం ప్యూర్ కాంటంపులేషన్ ధ్యానం చేసేవాడు ఎవరు అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి ఏకతానత్వం వచ్చింది కదూ నీవే బ్రహ్మమని కదా నీవే బ్రహ్మమైనప్పుడు ఆత్మకంటే బ్రహ్మ వేరు కాదని నీకు డిసైడ్ అయిపోయినప్పుడు నిధి ధ్యాసనంలో స్పష్టమైపోయింది కనుక ఇంతకు ముందే ఏకతానత్వం ఇప్పుడు నువ్వు గనక ఉన్నావు అని అంటే నువ్వే బ్రహ్మము గనక ఉంటే నువ్వన్నా ఉండాలి 
లేకపోతే బ్రహ్మం అన్న ఉండాలి అప్పుడే ఏకతానత్వం లేకపోతే నువ్వు ఆయన ఇద్దరు ఉండడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఎవరి మీద ధ్యానం చేస్తున్నావు బ్రహ్మం మీద ధ్యానం చేస్తున్నావు ఓహో బ్రహ్మం కన్నా నువ్వు అన్యంగా ఉన్నావు కనుకనే ధ్యానం చేస్తున్నావు పోయింది ఇంతకు ముందు ఎగిరిపోయింది నిధిధ్యాసనం కాబట్టి ధ్యానం చేసేవాడు ఎవరో వాడే ధ్యేయ వస్తువు గనక ముందు వీడు సస్పెండ్ అయిపోవాలి ఎప్పుడైతే ధ్యాత ధ్యానం చేసేవాడు లేడో వాడు ఉంటేనే ధ్యానం సాగేది వాడు లేనప్పుడు ధ్యానం సాగదు కనుక తాను సమాధి అంటారు ధ్యానం చేసేటప్పుడు నేను చేస్తున్నాను అనే కర్తృత్వాభిమానం ఎగిరిపోతుంది కర్తృత్వాభిమానం ఎప్పుడైతే లేదో కర్త లేడు ఏ కర్త లేడు ధ్యానకర్త లేడు ధ్యానయోగి లేడు ధ్యానయోగే లేడు గనక ధ్యానం లేదు ఏముంది ధ్యేయం ఒక్కటే ఉంది ధ్యేయం అంటే ఇప్పుడు అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి వచ్చేసింది కదా నాయన అది బ్రహ్మస్థితి సత్యం జ్ఞానం అనంతం అని ఆయనకి అర్థమైపోయింది కదా ఆ సత్యం జ్ఞానం అనంతం అనేటువంటి వృత్తి మాత్రమే ఉంది సత్యం జ్ఞానం అనంతం అనే వృత్తిని నేను ధ్యానం చేస్తున్నానని లేదు నేనే లేను నేను లేను కనుక ధ్యానం కూడా లేదు నేను ధ్యాతృ ధ్యాన ధ్యానక్రియ రెండు లేనప్పుడు ఉన్నటువంటి అఖండ బ్రాహ్మీ స్థితి ధ్యేయక గోచరం ఆ ధ్యేయం ఏదైతే ఉందో ఏక గోచరం అదొక్కటే నాకు అందుతూ ఉంది ధ్యానంలో ఈ రెండు డ్రాప్ అయిపోయినాయి బాగా అర్థం చేసుకోండి అదే గనక ధ్యానం చేస్తాడు చూడండి ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ధ్యానము అండ్ నిధిధ్యాసనము నిధిధ్యాసనం ఉపనిషత్తులకు సంబంధించింది ధ్యానము మనం సగుణ బ్రహ్మ విషయ మానస వ్యాపార పరమేశ్వరుడు రూపాన్ని కల్పించి సవికల్పం ఇప్పుడు ధ్యానే ధ్యానే ధ్యాతృ ధ్యాన ధ్యేయ భేదం అస్థి కాబట్టి ధ్యానం చేసేవాడు ధ్యానం చేయబడేటువంటి ధ్యేయ వస్తువు ధ్యానం చేయడము అనే మూడు త్రిపుటి భేదం ఉంది ఇక్కడ కానీ నిధిధ్యాసనంకి వచ్చి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ ధ్యానములో క్రియా కర్తృత్వాలు ఎగిరిపోయినాయి గనక ధ్యాన యోగి లేడు నేను ప్రత్యేకంగా లేను అంటే అలా అనుకుంటా ఉంది నేను అలాగా ప్రత్యేకంగా లేను నేను సముద్రమే అయ్యి ఉన్నాను ఉన్నది సముద్రం ఒక్కటే వాటర్ ఒక్కటే నేను అలాగా లేను నేను అలాగా లేను గనక ఆలకన్నా కూడా వేరుగా లేను ఆలకన్నా వేరుగా లేను గనక సముద్రం కన్నా కూడా వేరుగా లేను కాబట్టి ధ్యేయం ఏదో ఒకటి ఉందో వాటర్ అదొక్కటే ఉంది నేను లేను నేను లేను గనక నా కర్తృత్వం కూడా లేదు అహమే నా శివాజీ అహం అహం తయా జాతృ ధ్యానయ పరిత్యజ క్రమాత్ ధ్యేయక గోచరం ధ్యేయ వస్తువు ఏదో పరబ్రహ్మం అదే ఉంది ఎట్లా ఉందో తెలుసా ఇక్కడ అంటే వృత్తి ఉందా లేదా అని ఇక్కడ పడతారు నువ్వే లేవు కానీ వృత్తి ఉందా లేదా ఇది ఎట్లా ఉందో తెలుసా నివాత దీపవచ్చిత్తం సమాధిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ నివాత దీపవత్ వాత అంటే గాలి నివాత అంటే గాలి లేని ప్రదేశం దీపవత్ గాలి లేని ప్రదేశంలో దీపము వలె చిత్తం మనసు ఏదైతే ఉందో అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనసు ఉంది సమాధిలో మనసు ఉంది వాళ్ళు యోగ సమాధిలో చెప్పేది అంటే మనసు కూడా ఉండదని సీ ద డిఫరెన్స్ మనసు ఉంది మరి మనసు ఉంటే సమాధి ఎట్లా అయింది చెప్తాను ఇప్పుడే సమాధి అభిధీయతే దీన్ని సమాధి అని చెప్తారు కాబట్టి ఆత్మని దర్శించమన్నాం ఆత్మవారే ద్రష్టవ్య దానికి ఏం చేయాలి శ్రవణం అంటే ఏంటో చెప్పాం మననం అంటే ఏంటో చెప్పాం నిధిధ్యాసనం అంటే చెప్పాం నిధిధ్యాసనంలో ఏకతానత్వం వచ్చింది అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తిలో ధ్యా ధ్యానం చేసేవాడు లేడు ధ్యాతృ ధ్యానము లేదు కేవలం పరబ్రహ్మమే ఉంది ఎట్లా ఉందో తెలుసా నివాత దీపవత్ వాతీతి వాత వాతము అంటే వాయువు వీచేటువంటిది వాయువు వాతీతి వాయువు వాతీతి 
వాతీతి వాత ఏదైతే వీస్తూ ఉంటుందో అది గాలి కదా వాతం నివాత అట్లా వీచకుండా ఉండేటువంటి గాలి నివాత ప్రదేశే స్థిత నివాత ప్రదేశే స్థిత నివాతస్థ నివాస నివాత ప్రదేశే వాతరహిత ప్రదేశే స్థిత దీపవత్ దీపవత్ గాలి లేని చోట ఏ ఫ్లేమ్ ఇన్ ఎ విండ్లెస్ స్పేస్ ఇన్ ఎ బ్రీజ్లెస్ ప్లేస్ నాట్ ఎయర్లెస్ నాట్ ఎయర్లెస్ నివాత బ్రీజ్లెస్ విండ్లెస్ పగర్థం చేసుకోండి గాలి లేని చోట దీపం అని అన్నప్పుడు అసలు గాలి లేకపోతే దీపం ఉండదు ఆరిపోద్ది కొండలో పెట్టి మూసే ఆరిపోతలే చూడు గాలి ఉండాలి ఎంత ఉండాలంటే దీపం ఆరిపోకుండా ఉండడానికి ఎంత ఆక్సిజన్ అవసరమో అంతే ఉండాలి అంతేగాని అది బ్రీజ్ కాకూడదు అది విండ్ కాకూడదు అది ఆడ గాలి ఉండాలి కానీ ఆరిపోయేటట్టుగా ఉండకూడదు కాబట్టి గాలి లేని చోట దీపం అంటే గాలి లేని చోట అంటే కుండలో పెట్టేసి మూతేసేయమని కాదు గాలి ఉంటుంది ఆరిపోయే అవకాశం లేకుండా ఉండేటువంటి చోట విండ్లెస్ స్పేస్ ఫ్లేమ్ ఎట్లాగైతే అంటే కొద్దిగా ఎక్కువైనా కూడా ఇది చూడండి ఫ్లికర్ అవుతుంది సిదేస్ ఓకేట్ ప్లీజ్ ఇదిగో కొద్దిగా ఎక్కువైనా కూడాను అది కూడా లేకుండా నివాత ప్రదేశే దీపవత్ స్థిత అంతేగాని వాయురహితం కాదు వాయురహితం అంటే లేకుండా కాదు ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ధ్యేయ ఏకగోచరం ఆ ధ్యేయ రూపం ఏదో బ్రహ్మం అఖండ బ్రహ్మాకారం అది ధ్యేయ ఏకగోచరం ఏకగోచరం విషయ తత్ ఆత్మ తత్ సంవిత్ తత్ బ్రహ్మ దిస్ ఈజ్ సమాధి దిస్ ఈజ్ సమాధి ఇప్పుడు ఎక్కడుందో తెలుసా త్రిపుటిలో మధ్యలో ఉంది రెంటి కిన్న డుమా చోటున్నది దాటే వారికి అది తెలిసి రెంటి కిన్న డుమా చోటున్నది దాటే వారికి అది తెలిసి మది నిలిపి దాటిరి పెద్దలు ఆవలికి ఇప్పుడు ఓ రాశాను ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మది నిలిపి దాటిరి పెద్దలు ఆవలికి ఉన్నదిగా అంచవి ఓ మనస సమాధిలో మనసు ఉంది అది నా పాయింట్ ఉన్నదిగా అంచవి ఓ మనస వేరుండు లేదనే తత్వము తెలుసా ఉన్నదిగా అంచవి ఓ మనస ఏ కథానత్వం అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి రెంటికి నాడు మా చోటున్నది దాటే వారికి అది తెలిసి జాతృ డ్రాప్ ధ్యాన డ్రాప్ రెంటికి నడు మా చోటున్నది దాటే వారికి అది తెలిసి ఈ రెండు పరిచర్చ వదిలేసిన తర్వాత మది నిలిపి ఎక్కడ ధ్యేయక గోచరం బ్రహ్మ ఆత్మ వస్తున్న సంవిత్ ఆత్మ మది నిలిపి దాటిరి పెద్దలు ఆవలికి తరతి శోకం ఆత్మ ఆత్మ ఇదేం తెలుసుకున్నాడు గనక తరతి దాటేస్తూ ఉండాడు దేన్ని శోకాన్ని దుఃఖాన్ని ద్వైతాన్ని దాటుతూ ఉండాడు ఇది ఇంకేం లేదు క్లియర్ వృత్తయస్తు తదాని అజ్ఞాత అప్యాత్మగోచర స్మరణాదనుమీయంతే వృత్తి తముత్తి తాత్ చూడండి ధ్యాత లేడు సమాధికి వచ్చేసాం ధ్యాత లేడు ఇప్పుడు సమాధి అంటే అర్థమైందా మీకు సమాధి 
ది అంటే బుద్ధి సమాధి సమాధిత బుద్ధి సమాధి సమాధిత బుద్ధి సమాధి అంతేగాని సమాధిలో మనసు లేదు బుద్ధి లేదు ఏమీ లేదు నిర్వికల్పం అది ఇది కాదు అదంతా యోగం మాట్లాడే ఉంటుంది పిచ్చి మాటలు ఇప్పుడు ఏంటో తెలుసా సమాధి అంటే నాయన మీకు అర్థమైందా యోగ సమాధిలో కూర్చోవాలి ఇట్లా అవసరం లేదు ఇదిగో రావణ మహర్షి ఎప్పుడు సమాధి రావణ మహర్షి ఎప్పుడు సమాధి ఇలా చూస్తున్నాడు అంటే మనిషిని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం వస్తూ ఉంటే మనం చూస్తున్నాడు అని ఆయన కళ్ళు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా కిటికీ రంధ్రాల్లాగా ఉంటాయి అంతే అంటే మనల్ని చూసినట్టే ఉంటుంది కానీ సమాధిలో ఉంటాడు బాహ్య దృశ్యాన్ని విద్య సవికల్పం కళ్ళు మూసాడనుకో అంతర దృశ్యాన్ని విద్య సవికల్పం ఎక్కడ చెప్పానో తెలుసా దృగ్దృశ్య వివేకంలో చెప్పాను ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో అర్థమవుతుందే కనుక యోగ సమాధిలో ఉండేవాడు అలా ఆయనేదో లోపలికి వెళ్ళాలి కానీ ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు అలా చూస్తూ ఉంటాడు జ్ఞాని ఎవడైతే ఆయన్ని చూస్తున్నాడు వాడిని కనిపిస్తుంది మనలాగే చూస్తున్నాడని లోపల మాత్రం ధ్యాత సస్పెండ్ అయిపోయి ఉంటాడు ధ్యానం సస్పెండ్ అయి ఉంటుంది కేవలం తనలో తానుగా ఉంటాడు ఇది కేవలం మనం ఇలా కూర్చొని ఇలా చేస్తే సాధన కాదు నువ్వు ఎట్లా ఉన్నా సాధనే విషయం తెలిస్తే విషయం తెలియలేదా నువ్వు ఎలా ఉన్నా సాధన కాదు సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యోగ అండ్ జ్ఞాన కాబట్టి వృత్తయ స్తూ తదానీం తమ తదానీం ఈ సమాధిలో ఎక్కడ వస్తుందంటే పాయింట్ అంతా అయ్యా ధ్యాత లేడని చెప్తివి ధ్యానం లేదని చెప్తివి ధ్యేయమే ఉంది అని చెప్తివి ఇది సమాధి అన్నవు ధ్యేయం ఒక్కటే ధ్యేయక గోచరం సమాధి కదా అది ఎవరికి తెలిసింది క్రిటికల్ క్వశ్చన్ ధ్యాత లేడు ధ్యానము లేదు ఉన్నది ధ్యేయక గోచరం ధ్యేయక గోచరం విషయ ఆత్మ సంవిత బ్రహ్మ కదా మరి ఈ రెండు లేకపోయినా అది ఉంది అనేది ఎవరికి తెలిసింది అది పాయింట్ ఇదిగో వృత్తయ తూ తదానీం తదానీం సమాధిలో తదానీం అంటే సమాధిలో అంటే సమాధి స్థితిలో సమాధి స్థితిలో ఉన్నాడు కదూ అక్కడ వృత్తయ వృత్తులు ప్లూరల్ వృత్తయ తదానీం తర్వాత అజ్ఞాత తదానీం అజ్ఞాత తదానీం సమాధిలో అజ్ఞాత అపి వృత్తులు తెలియకుండా పోయినా చూడండి తమాష సమాధిలో ఎందుకని ధ్యానం లేదు గనక ధ్యాత కూడా లేడు గనక ధ్యేయమే ఏకైక గోచరంగా ఉంది గనక అక్కడ ఏ వృత్తులు లేవు అని అనుకుంటూ ఉండిన అజ్ఞాత అపి అంటే ఆ వృత్తులు ఉన్నట్టుగా నీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆత్మగోచరా అక్కడ ఏ అఖండాకార వృత్తి ఉందో దానికి విషయం ఏంటో తెలుసా ఆత్మ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అఖండాకార వృత్తి ఈజ్ బ్రహ్మన్ సంవిత్ ఆత్మ ఆ స్వరూపాన్నే అది కలిగి ఉంది అసలు ఆ స్వరూపాన్నే కలిగి ఉంది డౌట్ వస్తుంది కదా చెప్తాను స్వామీజీ మరి అక్కడ అది ఉందని ఎట్లా తెలుస్తూ ఉంది స్మరణాదను మీ ఎంతే ఒత్తి తస్య సముత్తి తాత్ క్లియర్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ లైన్ ఉత్తి తస్య ఉత్తి తస్య ఈ పదం ఎక్కడ వచ్చిందే సుషుప్తి దగ్గర వచ్చింది సుప్తావు ఉత్తి తస్య అంటే గాఢ నిద్ర నుండి లేచిన వాడికి ఇక్కడ ఉత్తి తస్య దేని నుండి సమాధి నుండి లేస్తాడు చూచారా సమాధిలో ఉన్నప్పుడు ఏక విషయమే గోచరంగా ఉంది ధ్యాయేక గోచరం ఉత్తి తస్య తస్య స్మరణాత్ అనుమీయంతే అది ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది ఏమని వాడు సమాధిలో ఒకవేళ ధ్యానం చేసి చూడండి ధ్యానంలో ధ్యానంలో ఎప్పుడైతే ధ్యాత నేను లేనని ధ్యానం చేయడం లేదని 
కేవలం చేయక గోచరమైన విషయం ఉందో అలా ఉందని తెలుసుకోవడానికి రెండవది లేదు కానీ అది ఉంది అది ఉందని నీకు ఎట్లా తెలుస్తూ ఉంది అని అన్నప్పుడు ధ్యానం నుంచి అది అయిపోయి సమాధి నుంచి బయటకు వస్తాం కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక అరగంట చేసాడు అనుకోండి వాడు వస్తాడు కదా వచ్చినప్పుడు ఈ విల్ లుక్ ఎట్ ద క్లాక్ అటు గడయరం వైపు చూస్తాడు ఓ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కూర్చున్నాను నేను ఎయిట్ వరకు అయింది ఈ వన్ అవర్ నాకేమీ తెలియదు అహం కిమ్మపు నా జానామి అట్లనే నేను నిద్రపోలేదు ఆనందంగా ఉన్నాను ఆనందాన్ని అనుభవించాను సో ఏమి ఆనందం అది అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి అఖండానందం ఏదైతే ఉందో అది స్మరణాత్ ఉత్తి తశ ఇప్పుడు సమాధి నుంచి లేచిన తర్వాత వాడికి స్మరణ స్మృతి అందతా ఉంది అండర్స్టాండ్ ది పాయింట్ స్మరణాత్ స్మృతి అనుమీయంతే అనుమాన ప్రమాణం అనుమీయంతే ఊహిస్తూ ఉండాడు ఎంత అద్భుతమో చూడండి కారణం ఏంటంటే యద్యత స్మరణం యద్యత స్మరణం తత్తత్ పూర్వానుభవం ఏదైనా మీకు స్మృతికి వచ్చింది జ్ఞాపకానికి వచ్చిందంటే ఏది జ్ఞాపకానికి వస్తుంది అనుభవించిందే జ్ఞాపకానికి వస్తుంది ఇప్పుడు స్మరణాత్ ఉత్తి తస్య స్మరణాత్ ఎప్పుడైతే వాడు సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చాడో ఉత్తి తస్య స్మరణాత్ స్మృతి కలుగుతూ ఉంది నేను గంటసేపు ఆనందంగా ఉన్నాను అని లేచిన తర్వాత అనుకుంటా ఉండాడు కాదు అనుమీయంతే అనుమీయంతే ఇన్ఫరెన్స్ కాబట్టి అక్కడ ఎవడైతే అనుభవించాడో వాడే ఇక్కడ స్మృతికి తెచ్చుకోవాలి కనుక ఎవడు అనుభవించాడో వాడే స్మృతికి తెచ్చుకోవాలి యద్యత స్మరణం తత్తత్ పూర్వానుభవం పూర్వానుభవం ఎవరికైతే ఉందో వాడే స్మృతికి తెచ్చుకోవాలి కనుక ఇక్కడ వీడు స్మృతికి తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి వీడు అక్కడ ఉన్నాడు క్లియర్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంది సమాధిలో మైండ్ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ సమాధి సిరేష్ మైండ్ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ సమాధి మనసు విలీనమైపోయింది సమాధిలో అసలు మనసే లేదు ఎవరు చెప్పేది ఇది యోగం చెప్పేది నో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది మాడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది మైండ్ దట్ సీస్ ఇన్ సమాధి కాబట్టి సమాధిలో స్మరణ ఇక్కడ మేలుకున్న తర్వాత జరుగుతుంది కనుక సమాధి నుంచి వచ్చిన తర్వాత సమాధిలో మనసు ఉంది సీ ద డిఫరెన్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ సమాధిలో మనసు లేదు యోగం సమాధిలో మనసు ఉంది జ్ఞానం సమాధిలో మనసు ఉంది కాకపోతే మనోవికారాలు లేవు మోడిఫికేషన్స్ వికల్పాలు మనోవికల్పాలు ఏవి సమాధిలో లేవు మనసు ఒక్కటే ఉంది ఎలా ఉంది అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి నివాతస్థ దీపవత్ నివాత ప్రదేశే దీప గాలి లేని చోట అంటే ఎట్లాగైతే ఉందో ఆ విధంగా ఉంది క్లియర్ కాబట్టి అనుభవాత్ స్మరణాత్ అనుమీయంతే అనుమీయంతే కాబట్టి అనుమాన ప్రమాణంతో తెలిసిపోతూ ఉంది ఇది కాబట్టి అక్కడ ఉంది కదనైన ఇదిగో ఇప్పుడు మేల్కొన్నాడు అనుకో వాడు సమాధి నుంచి వచ్చాడు అనుకో సేమ్ మైండ్ ఉంది సమాధిలో ఏకత్వానుభూతి కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ ఉంటే ఏకత్వానుభూతి అనేకమైన భిన్న విషయాలు కనపడుతూ ఉంటే ఏకతానత్వం అనేక మంది వ్యక్తులు వచ్చిపోతూ ఉంటే ఏకతానత్వం జీవితంలో అనేక సన్నివేశాలు జరిగిపోతూ ఉంటే ఏకతానత్వం దేహంలో మార్పులు వస్తున్న ఏకతానత్వం ఆర్థిక పరిస్థితులు తారుమారవుతున్న ఏకతానత్వం తన అఖండత్వానికి హాని లేనే లేదు ఇది అఖండానంద స్వరూపం ఏది ఉన్నా ఏది లేదు వృత్తీనామనువృత్తిస్తూ ప్రయా ప్రయత్నాత్ ప్రథమాదపి అదృష్టాసకృదభ్యాస సంస్కార సచివాద్భవేత్ ఇదిగో కాబట్టి లోపల ఒకవేళ వృత్తులు కలిసిన ఏది సమాధిలో జ్ఞాన సమాధి కనుక ఒకవేళ వృత్తులు వృత్తయ వృత్తులు కనుక కదిలితే కూడాను ఒకవేళ వృత్తి వచ్చింది ఏ వృత్తి వస్తుంది ధ్యేయక గోచరం రెండవ వృత్తి రావడానికి అవకాశం లేదు 
ఒక వృత్తి వచ్చిపోయి మరొక వృత్తి వస్తే కూడాను అది కూడా బ్రహ్మస్వరూపంగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే వీడు దాంతో వికల్పంతో తాదాత్మ్యం చెందడు అందుకని వృత్తులు వస్తూ ఉండిన ఎన్ని అలలు లేచి పడుతూ ఉండిన సముద్రంతోనే తాదాత్మ్యం చెందినట్టుగా ఎన్ని వృత్తులు వస్తూ ఉండిన వృత్తి నాం అనువృత్తిస్తూ అది ఆడ సమాధ స్థితిలో అనువృత్తిస్తూ వృత్తుల పరంపర కొనసాగుతూ ఉన్నప్పటికి కూడాను ఏమి ఇది ఏ ఏకతానత్వం ఏదైతే ఉందో అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తిని మనం తెలుసుకున్నామో ఇది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు కొనసాగుతా స్వామీజీ ఎదుగో ప్రారంభంలో కష్టంగా ఉండొచ్చు అంటాడు ఏ వృత్తి వచ్చినా ఒకవేళ వృత్తి వచ్చింది అనుకోండి బికాస్ మైండ్ ఈస్ దేర్ అది పాయింట్ మనసు ఉంది అనుకున్నాం కదా మనం జ్ఞాన సమాధిలో మనసు ఉంది కనుక వృత్తి కదలచ్చు వృత్తి కదిలింది అనుకోండి ఆకలిగా ఉంది ఉపమా తింటే బాగుండని జ్ఞాతృ జ్ఞాన జ్ఞేయ భేదం లేదు గనక ఉప్మా బ్రహ్మమే తినేవాడు బ్రహ్మమే ఆకలి కూడా ఎందుకని ఆకలి ఈజ్ అన్ ఆర్డర్ నియతి 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 రూపంలో నియంత దైవం ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ధర్మ సో ఆకలి బ్రహ్మమే ఉప్మా బ్రహ్మమే తినేవాడు బ్రహ్మమే తినాలనుకునేవాడు బ్రహ్మమే తినకపోయినా బ్రహ్మమే పూర్ణాత్మ పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ అవశిష్ బ్రహ్మ ఏ థాట్ వచ్చినా దిస్ థాట్ ఈజ్ నాట్ అన్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఎందుకని ధ్యేయక గోచరం ధ్యేయక గోచరం అండర్స్టాండ్ యోగంలో థాట్ అబ్స్ట్రక్షన్ అందువల్ల యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ చిత్తవృత్తులు నిరోధించాలి యోగంలో ఇక్కడ అవసరం లేదు ఇది జ్ఞాతృ జ్ఞాన భే జ్ఞేయ భేదాలు లేకపోవడం వల్ల ఏకతానత్వం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఇది మొదట్లో ప్రయత్నాత్ ప్రథమాత్ ప్రయత్నాత్ అఫి ప్రారంభంలో కొత్తగా వింటారు కనుక ఇప్పుడు కష్టంగానే ఉంటుంది కనుక ప్రయత్నంతో దీన్ని చేయాలి కానీ క్రమేపి ఏమో జరుగుతుందో తెలుసా అదృష్ట అసకృతభ్యాస సంస్కార సచివాత్ భవేత్ ఓన్లీ వన్ కాంపౌండ్ ఇదే ఎంత బాధ ఏనండి అదృష్ట కానీ కొందరికి ప్రారంభంలో కష్టం కూడా కొందరికి ఇది చాలా తే తేలికైపోతుంది ఎస్ ఐ టెల్ యూ తేలికైపోతుంది ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇంతకుముందు వాడు లేచిన తర్వాత ఉత్తితస్ అన్నాడంటే ఊరికే నా అనుభవం నుంచి మీకు చెప్తా ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఇది నిధిధ్యాసనం అనుకోండి దీనికి ముందు నేను ధ్యానం చేస్తున్న టైంలో కూడా ఒక్కొక్కసారి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దాన్ని నేను పుణ్యకాలం అనుకుంటాను జీవితంలో అలా మనసు నిలిచినప్పుడు ఎంతసేపు నిలుస్తుందని మనకు తెలియదు అది క్షణాలా నిమిషమా ఏందో తెలియదు కంప్లీట్గా డ్రాప్ అయిపోతా చూసారా ఆ దశలో నేను నా వ్యక్తిగతమైన అనుభవం మీకు చెప్తాను మళ్ళీ బహిర్గతం అవుతుంది మనసు అప్పుడు అని ఉండేది నిశ్వాస అని ఒక్కసారి బరువుగా వదిలినట్టుగా ఉండేది నా అనుభవం నేను అప్పుడు అనుకునేవాడిని ఏంటి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం కదా మరి ఇంత బరువుగా గాలి నదులుతున్నావు ఏంటి అంటే అంతకుముందు నిలిచిపోయి ఉండాల ఇప్పుడు అన్నప్పుడు అంటాం కదా అంటే నిలబెట్టాం కనుక కుంభకం చేశాం కనుక అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎప్పుడైతే బరువుగా వదులుతున్నామో గాలిని అది నిలబడిపోయి ఉండాలని ఎందుకంటే మనసు కనుక నిలిచింది అంటే ధ్యానంలో శ్వాస ఆగిపోతుంది ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి ఇది నేను ఉపదేశాలను చూశాను వాయురోధనాథ్ లీయతే మన జాళ పక్షివత్ రోధ సాధనం నిరోధానికి సాధనమని కాబట్టి పక్షిని ఎట్లాగైతే వల్ల బంధిస్తామో గాలి నాపేస్తే మనసు మనసు నాపితే గాలి వీటికి పరస్పర సంబంధం ఉందని చాలా కాలం తర్వాత నేను తెలుసుకున్నా కనుక మనం ధ్యానం సక్రమంగా జరిగినప్పుడు ఆ స్టాప్ అయినటువంటి దశలో మళ్ళీ వదిలేటప్పుడు మనకే తెలుస్తుంది చాలా బరువుగా వదులుతాం 
అర్థమవుతుంది ఇవంతా అభ్యాసంతో వస్తాయి ఇక్కడ ఏమంటుంటే అదృష్ట అంటే ప్రయత్నాత్ ప్రథమాత్ అపి ప్రథమాత్ ప్రయత్నాత్ అపి ప్రారంభంలో మీరు కష్టపడి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ తర్వాత సహజమైపోతుంది సహజమైపోద్ది ఈ సహజం రా కావడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏమిటంటే అదృష్ట పూర్వ పుణ్య విశేషం పూర్వ పుణ్య విశేషం గతంలో మనం ఏ పుణ్యం చేసుకుని ఉంటామో ఆ ఫల విశేషం చేత ఇప్పుడు ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత ఏకతానత్వం ఆ అఖండ బ్రాహ్మీ స్థితిలోకి పోవాలని ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఆ పుణ్యం తోడ్పడి అక్కడ ఏ విధమైన చలనం లేకుండా గాలి లేని చోట దీపంలాగా ఆ వృత్తిని అట్లా అఖండాకార బ్రహ్మ వృత్తిని బ్రహ్మాకార వృత్తిని ఆపుతుంది ఇది పుణ్యం అదృష్టం అంటే పుణ్యం రెండోది అదృష్ట అని ఉన్న దీర్ఘం అదృష్ట అసకృత్ అభ్యాస సంస్కార సచివాత్ అబ్బు అసకృత్ అదృష్ట అసకృత్ అసకృత్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పునః పునః అభ్యాస మళ్ళీ మళ్ళీ అభ్యాసం చేయడం అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ దానివల్ల ఏర్పడే సంస్కారం ఏదైతే ఉందో అసకృత్ అభ్యాస సంస్కార పునః పునః అభ్యాస సంస్కార దాని నుంచి కలిగినటువంటి సంస్కారము సచివాత్ కూడింది భవేత్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఒకటి పూర్వం మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్యఫల విశేషం ఏదన్నా ఉంటే దానివల్ల ఈ అఖండాకార బ్రహ్మి బ్రాహ్మిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ స్థిరంగా నిలిచేటువంటి భావన ఆ పుణ్యఫల విశేషం యొక్క దాని ప్రభావం చేత కలుగుతుంది రెండవది ఏంటంటే అట్లా కాని వాళ్ళకి అంత పుణ్యం లేని వాళ్ళు పదే పదే పరమేశ్వరుని హృదయంలో నిలబడుకొని దీన్ని మనం ప్రయత్నం చేస్తూ పోతూ ఉంటే ఒక దశలో అసకృత్ పునః పునః అభ్యాస ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల సంస్కార ఏర్పడేటువంటి సంస్కారం ఏదైతే ఉందో ఆ సంస్కారంతో కూడినప్పుడు భవేత్ ఆ యొక్క స్థితి గాలి లేని చోట దీపం ఉండేటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉందో భవేత్ అది మనకు కలుగుతూ ఉంది అండర్స్టాండ్ క్లియర్ అందుకని వీటికి కూడా పుణ్యఫల విశేషం ఉండాలి సో తస్య యోగిన సమాహితం యశ్చిత్తం తస్య ఉపమా ఉచ్చతే దీనికి ఒక ఉపమానం చెప్తున్నాడు అంతే కంక్లూడ్ చేస్తున్నా ప్లీజ్ యథాదీపో నివాతస్థాధిబిరనే కథ భగవానిమే వార్థం అర్జునాయనూపయత్ అది చివరికి అసలు ఇప్పుడు నడిచిందంతా గీతే ఆత్మ సమయ యోగమే నడిచిందంతా ఇప్పుడు నడిచిందంతా అదేనా ఆయన నేను ఆ మాట చెప్పకుండా ఇక్కడికి వస్తే చెప్దామని ఊరుకున్నా నాకు తెలిసి ఇక్కడికి వస్తానని నాకు ఎందుకు తెలియదు ఇది ఒక్కటే ఆత్మ సంస్థం మనహ కృత్వ సిక్స్త్ చాప్టర్ ఆత్మ సమయమ యోగం ధ్యాన యోగం ఆత్మ సంస్థం మనహ మనహ ఆత్మ సంస్థం కృత్వ న కించిదపి చింత ఎత్ కృష్ణ అదే గీతలో ఉండే స్పెషాలిటీ మనసును ఆత్మ ఎందు స్థిరంగా నిలిపేసి ఎక్కడ ధ్యేయక గోచరం నిలిపిన తరువాత ఇక ధ్యాత లేడు ధ్యానము లేదు గనక న కించిదపి చింత ఏ రెండవ విషయాన్ని ఆలోచించకుండా ఉండడం ఒకవేళ రెండవ విషయం అయి వచ్చినా కూడా వృత్తి ఆ వృత్తి అనువృత్తిగా మారడం దేనికి ధ్యేయక గోచరం సంవిత్ అని చెప్పాడు చూచారా అది నివాతస్థ దీప యథా అది ఉపమీయతే ఉపమానం చెప్తూ ఉన్నాడు అనయా ఇది ఉపమా ఉపమీయతే అనయా ఇది ఉపమా అంటే ఒకే సామ్యం కలిగినటువంటి రెండు వస్తువుల్ని పోల్చడం ఉపమానము అంటారు కదా ఇప్పుడేంటి నివాత ప్రదేశం అంటే వాతం లేనటువంటి ప్రదేశంలో గాలి లేనటువంటి చోట దీపంలాగా అంటే గాలి లేని చోట దీపం కదలదు సంకల్పాలు లేనటువంటి చోట అబ్స్ట్రక్షన్స్ లేని చోట మనసు కూడా సుస్థిరంగా గాలి లేని చోట దీపంలాగా ఉంటుంది వాతవర్జితే ప్రదేశే స్థిత దీపహా ఇతి నివాతస్థ 
వాతవర్జితే ప్రదేశ ప్రదేశే స్థిత దీపహ కాబట్టి అందుకనే మనం ఏం చేయాలి బట్టలు బయట అరేయాలి దీపాన్ని ఇంట్లో వెలిగించాలి అంతేనా బట్టలు లోపల ఆరవు దీపం బయట వెలగదు గాలి లేని చోటనే దీపం పెడతాం అట్లని వాయువే లేకుండా లేదు కాబట్టి ఏ ఇది లేనటువంటి అంత ఆంతర్యంలో హృదయంలో ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం అంటే దాని అర్థం సార్ వాత నివాత అంటే అసలు గాలి లేదని కాదు గాలి ఉంటేనే దీపం వెలగుతుంది లోపలైనా కాబట్టి వృత్తే లేదని కాదు యోగం చెప్పినట్టుగా వృత్తి లేదని కాదు వృత్తి ఉంది అది అఖండాకారంగా ఉంది బ్రహ్మస్వరూపంగా ఉంది సీ ద డిఫరెన్స్ ఇది ఇత్యాది బిహి ఈ విధమైన విషయాలు అనేకధా ఒకటి కాదు రెండు కాదు అనేకధా అనేక విధాలుగా భగవాన్ మన పుణ్యం ఫలమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ గీతాచార్య భగవాన్ ఇమమేవ అర్థం ఇమం అర్థం ఏవ ఇమం ఏవ అర్థం చూసుకోండి అక్కడ ఇమమేవ అర్థం అంటే ఇమం అర్థం ఏవ ఈ అర్థాన్ని గాలి లేని చోట దీపంలాగా ఆంతర్యంలో హృదయంలో ఏకీకృతమైనటువంటి అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి ఏదైతే ఉందో హే అర్జున ఈ విధంగా ఇత్తం ఈ విధంగా ఏదైతే ఉందో ఈ అర్థాన్ని ఇప్పుడు వరకు ఈ మహానుభావుడు విద్యారణ్య స్వామి ఏదైతే మనకు సమాధిని గురించి బోధిస్తే ఇక్కడికి తీసుకువచ్చాడో ఇమం ఏవ అర్థం ఈ అర్థాన్ని అర్జునాయ శిష్యాయ శిష్యుడైనటువంటి అర్జునుడి కొరకు స్వామి భగవాన్ న్యారూపయత్ న్యారూపయత్ నిరూపించాడు భగవద్గీతలో నిరూపించాడు న్యరూపయత్ నిరూపించి చూపెట్టాడు ఇది నాయన అని చెప్పి అక్కడ బోధ చేశాడు గీతలో ఏదైతే భగవానుడు బోధ చేశాడో అదే ఇది అంతేగాని కొత్తగా నేను తెచ్చిపెట్టింది ఏమీ లేదు లోపల దీపంలాగా ఉండిపోవాలి లేనిది కాదు లే ధ్యానం లేనిది కాదు లే కొత్తగా రాదు లే ఉన్నదే తెలియాలి నెక్స్ట్ జ్ఞానమే దీపమై వెళ్ళగాలి చూసారా జ్ఞానమే నీ నావ ధన్యము నీ ద్రోవ కన్నీటి కడలిలో మేలైన నావ ధ్యానమే నీ నావ జ్ఞానమే నీ నావ ధన్యము నీ ద్రోవ కాబట్టి ఆంతర్యములో నివాత ప్రదేశే స్థిత దీపవత్ స్థిరంగా అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి ఉండిపోవాలి ఉండిపోవాలి అంతే ఇంకేమి లేదు యదా దీపో నివాతస్థ నింగతే శోభమావృత ఏది సేమ్ ఇదే న ఇంగతే నింగతే చెలించకుండా ఉండడం న చలతి గాలి లేని చోట దీపం ఎట్లాగైతే చెలించకుండా ఉంటుందో అర్జున ఆ విధంగా అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి ఏర్పడిపోవాలి నాయన అని ఉపమానం ద్వారా భగవంతుడు ఏదైతే తెలియజేశాడో ఆ ధ్యాన దీపం ఇప్పుడు మనలో వెలిగింది ఇది ఆరిపోకుండా మనం చూసుకోవాలి ఆరిపోకుండా చూసుకోవాలి పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణా పూర్ణముదే పూర్ణశ్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవాశిష్యే ఓ శా శా